Hi friends, welcome to Shibarthi Technologies YouTube channel. I am Bharati. Iroj video lo nenu GST gurin che explain che bhotu nano. GST startup guide gurin che explain che bhotu nano. GST ante ante GST gurin che explain che bhotu nano. Chala mandi business start che spune wale kawachu. GST gurin che yeto ante idea le ne walu GST gurin che telia ne walu kuda. E video choose in tarvata GST gurin che meko ka idea osadi. GST and TNT, Manamepuru, Yapudu calculation chess covadi, registration process, Alaga Untadani, make a full idea was study. So students who business persons coda choose in H coach and GST basics Motham explain chess and who video conchil and the count on the video chuver work it should and so full details explain chess and who Nenu e video lo GST basics Japano and GST and TNT. GST registration वाला benefits हैं इंडी या वो GST registration चेस को वाली types of dealers हो GST types हो tax slabs है लाउंड आई ITC एंड एंडी types of invoices हो आया वे दाने टे कुछ इंचे जब तो GST invoices है नेवी टाली three point zero वर्षन लो invoices है लाउ create चाहिए अली reports है लाउ छोड़ा ली इन तो वर्की जब पैन अंडी so ये वो रहना GST कुछ इंचे तेले का बोलते choose ने इच को वच्चू so ये ये GST playlist link in the description of the video. GST is a number of videos. Advanced GST, like ITC, Enelizable ITC, Return Sala Pile Chayal, Avenue Kuda Untai. Description of the playlist link in the description. If you click on the channel link, subscribe to the channel. Subscribe to the videos. Share the video. Next to Shibarthi Technologies Computer Training Institute and Tax Consultancy. GST course, taxation courses, plus SAP, advanced Excel courses, practical and age covali and kunte, we consult our chu. Online and offline classes availability untagi. So, business courses severina kuda, while GST returns file chess koval and kuna, like with the registration chess koval and kuna. So, GST, TDS returns, IT returns, PF, ESI returns, so we took it in age koval and kunte. स्क्रीन पर इन्हें इच्छने नंबर के कॉल जैसी मेरे डिटेल्स दिस को नहीं नेच को बच्चों सो वीडियो वीडियो कौन सी लंबी का उन्नत दी चिवर वर्क की छोड़ दी सो ने इन मतलब को डा क्लियर का एक्सप्लेन चेस आनु मैं केदर ना डाउट्स उन्नते कमेंट सेक्शन लो मेंशन चाहेंडी ने एक्सप्लेन जैसा नो जीएसटी नोट्स का � GST basics निंचे फुल्लो explain जैसा नो सो GST basics उस screen share जैसा नो सो what is GST first of all what is GST मा GST means goods and service tax अंडी GST means goods and service tax मानो मैं अपुरु calculate जैसा मैं tax हो अन्ना पुरु goods हो पच्चे शेषी sale जैसे ना पुरु GST tax अने दी calculation जैसा मा goods अंटे एंटी ये दे ना product goods अंटे ये दे ना वक्कवस्तु हो लाइक वो राइस का हो चु, शुगर का हो चु, पेस्ट का हो चु, क्लाथ का हो चु, नेक्स्ट वो लैपटॉप्स का हो चु, इलेक्ट्रिकल आइटम्स का हो चु, मिशनरीज का हो चु, ये दही ना का हो चु माँ, सब गुड्स, डेट इस गुड्स, सर्विस अंटे एंडी, सर्विस अंटे लाइक वो ट्रैवलिंग सर्विसेस, मोबाइल रिपेयरिंग सर्विसेस, Banking services, Vietnam need to service and damma. So, we have goods and service to purchase and sale only GST tax and calculation. This GST tax and GST tax and GST tax will be introduced in India. So, 1st July 2017 will be introduced in India. GST tax and GST tax will be introduced in India in 1st July 2017. But in the case of GST, we will use VAT and CST to use VAT and CST. So, what is GST? GST is a tax on the state and the state. Now, we will use GST as a state and the state. So, we will use GST as a state and the state. We will use GST as a state and the state. We will use GST as a state and the state. So, we will use GST as a state and the state. State VAT, Central Sales Tax, Purchase Tax, Entertainment Tax, Entry Tax. Now, if you have any GST, one nation, one tax, we use only goods and services in GST in our country. In this state, we use 
మన కంట్రీ అంటున్నాం సో ఇప్పుడు జిఎస్టీ అనేది ఎప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో అర్థమైంది సో జిఎస్టీ ఈజ్ ఏ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ మా డైరెక్ట్ ట్యాక్సా ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్సా జిఎస్టీ అనేది ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్సేషన్ జిఎస్టీ ఈజ్ ఏ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్సేషన్ అమ్మా మనం డైరెక్ట్ గా గవర్నమెంట్ కట్టట్లా కదా నేను ఇప్పుడు ఒక ల్యాప్టాప్ షాప్ కి వెళ్ళి ల్యాప్టాప్ కొనుక్కుంటున్నాను ట్యాక్స్ వచ్చి ల్యాప్టాప్ ఓనర్ కి పే చేస్తాను మా ల్యాప్టాప్ ఓనర్ వచ్చి ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్ కి పే చేస్తాడు ట్యాక్స్ అనేది ఒకరి నుంచి ఒకరికి షిఫ్ట్ అవుతూ వెళ్తుంది సో ఇట్ ఈస్ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్సేషన్ ఇన్డైరెక్ట్ గా నేను గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నా సో జిఎస్టీ ఈజ్ ఏ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్సేషన్ మా అది కూడా దీన్ని మల్టీ స్టేజ్ డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ అంటారు ఎందుకు ఇలాగ అంటారంటే ట్యాక్స్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి షిఫ్ట్ అవుతూ వెళ్తుంది ఆఖరికి గవర్నమెంట్ కే పే చేస్తాం మనం సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జిఎస్టీ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూడాలి మా జిఎస్టీ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది సో జిఎస్టీ ప్రాసెస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నప్పుడు నేను గూడ్స్ అనేది సప్లయర్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తాను మా గూడ్స్ సప్లయర్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తా సప్లయర్ ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్ కి పే చేస్తాడు నేను గూడ్స్ కస్టమర్ కి సేల్ చేస్తా కస్టమర్ ట్యాక్స్ నాకు పే చేస్తారు అట్ ద మంత్ ఆఫ్ ద ఎండ్ నేను ఆ ట్యాక్స్ కూడా గవర్నమెంట్ కి పే చేస్తా ఇలా జిఎస్టీ ప్రాసెస్ నడుస్తూ ఉంటది సో నేను సప్లయర్ దగ్గర నుంచి గూడ్స్ పర్చేస్ చేశాను సప్లయర్ కి ట్యాక్స్ పే చేస్తా సప్లయర్ గవర్నమెంట్ కి పే చేస్తాడు రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకున్నప్పుడు నేను పర్చేస్ చేసుకున్న గూడ్స్ కస్టమర్ కి సేల్ చేస్తున్నాను కస్టమర్ నుంచి ట్యాక్స్ నేను కలెక్షన్ చేసుకుంటున్నా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ నేను రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ట్యాక్స్ అనేది నేను గవర్నమెంట్ కి పే చేస్తున్నా బట్ డైరెక్ట్ గా పే చేయొచ్చా అలాగా జిఎస్టీ అనేది డైరెక్ట్ గా మనం పే చేసుకోవచ్చా నేను ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నా గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సేల్ చేసి పర్చేస్ చేస్తున్నా నేను డైరెక్ట్ గా కస్టమర్ కి సేల్స్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయడము నేను ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయడము అవన్నీ డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చా అంటే చేయకూడదు ఫస్ట్ మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటేనే మన బిజినెస్ ఏదైనా కావచ్చు మన బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనం జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటేనే మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయగలం మనం జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషనే చేయకపోతే మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేము మనం ట్యాక్సిబుల్ ఇన్వాయిస్ కస్టమర్ కి ఇష్యూ చేయకూడదు ట్యాక్స్ అనేది కస్టమర్ నుంచి మనం రిసీవ్ చేసుకోకూడదు మా సో దేనికైనా మనకి ఏది కావాలి ఫస్ట్ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి సో ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇప్పుడు స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి మా షాప్స్ ఉంటాయి కంపెనీస్ ఉంటాయి ఎంఎన్సి కంపెనీస్ ఉంటాయి ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి మా సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆ పార్ట్ కొద్దాం ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టిందా లేదా సో ఒక నేను ఒక డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తాను మీకు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ఓకే మా సో వాట్ ఈస్ జిఎస్టీ ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి వెన్ జిఎస్టీ ఛార్జబుల్ అని అడిగారు మా ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనము మనం గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పర్చేస్ చేసి సేల్ చేసేటప్పుడు జిఎస్టీ అనేది సో ఐ మీన్ మనం మనం గూడ్స్ సేల్ చేసేటప్పుడు కస్టమర్ కి జిఎస్టీ ఛార్జ్ చేస్తాం వెన్ జిఎస్టీ ఈజ్ ఛార్జబుల్ జిఎస్టీ విల్ బి ఛార్జ్డ్ ఇమీడియట్లీ వెన్ యూ సెల్ ట్యాక్సిబుల్ గూడ్స్ అండ్ రెండర్డ్ ట్యాక్సిబుల్ సర్వీసెస్ టు యువర్ కస్టమర్ మనం గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్సిబుల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కస్టమర్ కి సేల్ చేసేటప్పుడు జిఎస్టీ ట్యాక్స్ అనేది ఛార్జ్ చేస్తాము కస్టమర్ మనకి పే చేస్తాడు హూ విల్ పే జిఎస్టీ అన్నాడు ఎవరు పే చేస్తారు జిఎస్టీ జిఎస్టీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు రిక్వైర్డ్ టు బి పెయిడ్ బై సెల్లర్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ టు ద గవర్నమెంట్ ఎవరైతే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సేల్ చేస్తారో వాళ్ళు కస్టమర్ నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ కి పే చేయాలి can we charge gst on customers yes kada so manam charge cheyali kada compulsory eppudu charge chestam gst registration ayipoyina tarvata charge chestam mundu cheyakudadu so yes we can charge gst on our customer by raising tax invoice to them manam tax invoice raise chesi tax anedi vaal daggar nunchi collection chesi return file cheyali meer ee three things cheyalante first meeku registration undali సో ఇప్పుడు వెన్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు రిజిస్ట్రేషన్ అండర్ జిఎస్టీ అన్నాడు మా ఇప్పుడు నేను ఒక షాప్ పెట్టుకున్నాను లేకపోతే ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మా దేన్ని బేస్ చేసుకొని మనం జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయ
when annual turnover exceeds 40 lakhs annadu ante mee business turnover turnover enta enta flight change chestara madam avunu ma flight change kaledu madam pbd change kaledu avuna change chestha unnanu ma aa ippudu change ayindi madam avuna okay mandar okay ma ఓకే మీరు మెసేజ్ పెడితే నేను చూడలేను మా స్క్రీన్ షేర్ అయినప్పుడు నాకు రాదు మెసేజ్ సో అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి ఓకేమా ఇప్పుడు వెన్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు రిజిస్టర్డ్ అండర్ జిఎస్టీ అన్నాడు మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అని చెప్పాము ఇక్కడ వీరు ఫస్ట్ రూల్ ఏం ఏంటి ఇచ్చాడు మనకి ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎనీ బిజినెస్ ఎంటిటీ టు రిజిస్టర్డ్ అండర్ జిఎస్టీ అండ్ వెన్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్స్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ అన్నాడు అంటే మన బిజినెస్ టర్న్ ఓవరు ఫార్టీ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు మీరు జి జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి లేకపోతే లేదు అన్నాడు మా ఇప్పుడు ఫార్టీ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ టర్న్ ఓవర్ అంటే టర్న్ ఓవర్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు తెలియకపోవచ్చు మా టర్న్ ఓవర్ అంటే మన సేల్స్ వాల్యూ మా మన టర్న్ ఓవర్ అంటే ఏంటంటే మన సేల్స్ వాల్యూ మన సేల్స్ వాల్యూ అనేది ఐ మీన్ మన మొత్తము ఈ వన్ ఇయర్కి మన సేల్స్ ఎంత ఫార్టీ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి లేకపోతే లేదు అన్నాడు సర్వీసెస్కి అయితే ట్వంటీ ల్యాక్స్ కమ్మా గూడ్స్ అయితే గూడ్స్ సేల్ చేసే వాళ్ళైతే ఫార్టీ ల్యాక్స్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళైతే ట్వంటీ ల్యాక్స్ మా ఇన్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ ఎనీ బిజినెస్ ఎంటిటీ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ రిక్వైర్స్ టు గెట్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ జిఎస్టీ ఇఫ్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్స్ టెన్ ల్యాక్స్ అన్నాడు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ టెన్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అన్నాడు సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అయితే ట్వంటీ ల్యాక్స్ అన్నమ్మ తర్వాత ఇవి వాళ్ళు మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన సో మన రూల్స్ అనమాట ఈ రూల్స్ మా చేంజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ చేంజ్ అవ్వవు కానీ అప్పుడప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అవునమ్మా ఫస్ట్ అయితే స్టాండర్డ్ గానే ఉందండి అప్పుడప్పుడు చేంజ్ చేస్తుంటారు మరి ఇయర్లీ వన్స్ చేంజ్ చేయరు చేంజ్ చేసినప్పుడు మనకి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మా ఈ మూడు రూల్స్ బేస్ చేసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి అన్నాడు కానీ ఈ మూడు రూల్స్ కాకుండా మన నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ని బేస్ చేసుకొని మనం బిజినెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు లేకపోతే మన బిజినెస్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన వెంటనే మనం రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి మా అది ఎప్పుడు ఎనీ బిజినెస్ ఎంటిటీ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్ ఆఫ్ గుడ్స్ మా అంటే ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్ మీకు ఉన్నప్పుడు మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే పైన మనం చెప్పుకున్న త్రీ రూల్స్ కాకుండా వెంటనే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఇంటర్ స్టేట్ అంటే ఏంటండి ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి మీరు గూడ్స్ పర్చేస్ చేసి సేల్ చేయడాన్ని ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్ అంటాము గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ మా ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఆన్లైన్ ద్వారా ఎవరైనా బిజినెస్ చేస్తుంటే ఆన్లైన్ ద్వారా సెల్లింగ్ కానీ పర్చేసింగ్ కానీ చేసే వాళ్ళను ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్స్ అంటారు ఈ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్స్ కూడా వాళ్ళు ఇంకా బిజినెస్ చేయాలి అని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వెంటనే వాళ్ళు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోవాలి ఇంపోర్టర్ ఆర్ ఎక్స్పోర్టర్ మా ఎనీ ఇంపోర్టర్ ఆర్ ఎక్స్పోర్టర్ అంటే ఇంపోర్టర్ అంటే ఏంటి ఎక్స్పోర్టర్ అంటే ఏంటి మా మనం వేరే కంట్రీ నుంచి గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ ఇంపోర్ట్ అంటే మన కంట్రీకి తెచ్చుకుంటూ పర్చేస్ చేసుకున్నప్పుడు వేరే కంట్రీ నుంచి గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ మన కంట్రీకి పర్చేస్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంపోర్ట్ అంటాం మనం వేరే కంట్రీకి గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ సేల్ చేస్తే వాటిని ఎక్స్పోర్ట్ అంటాం మీకు ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ బిజినెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఈ లిమిట్ తో పని లేదు ఫార్టీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ తో ఇమిడియట్ గా మీరు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి మేడం మాకు వీటితో ఏం పని వద్దు మేడం మాకు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి అంటే వాలంటరీగా కూడా మీరు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి మా వాలంటరీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు బెనిఫిట్స్ ఏంటి మనకి లిమిట్ తో పని లేకుండా వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం వల్ల అంటే మీ టర్న్ ఓవర్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఎక్సీడ్ కాలేదు మీకు ఈ కామర్స్ బిజినెస్ లేదు ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్ కూడా లేదు మీకు వాలంటరీగా నేను జిఎస్టీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటాను అన్నప్పుడు మీకు బెనిఫిట్స్ ఏంటి అన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ టెండర్స్ కంపల్సరీ రిక్వైర్స్ ట్యాక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రూఫ్ మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కంపెనీ వాళ్ళు ఏదైనా గవర్నమెంట్ టెండర్స్ కావచ్చు 
గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదైనా మీకు కాంటాక్ట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ మీకు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రూఫ్ ఉంటేనే వాళ్ళు మీకు టెండర్స్ ఐ మీన్ మీ టెండర్ని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు బ్యాంక్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రిక్వైర్స్ టు ట్యాక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ యాజ్ ఏ బిజినెస్ ప్రూఫ్ బిజినెస్ ప్రూఫ్ టు ఓపెన్ కరెంట్ అకౌంట్ మీ కంపెనీ పేరుతో మీరు కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి కనబడుతుందా ఇప్పుడు యూ యూ మే ఆల్సో వాలంటరీలీ అప్లై ఫర్ అదే చెప్తున్నాను మా మీరు మీ కంపెనీ నేమ్ తోటి లేకపోతే మీ నేమ్ తోటి బ్యాంక్స్ లో కానీ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో కరెంట్ బ్యాంక్ కరెంట్ అకౌంట్ కరెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి అంటే మీకు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ఉండాలి మా ఎంఎన్సి కంపెనీస్ తో మీరు బిజినెస్ చేయాలంటే కూడా మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రూఫ్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఇవి మనకి బెనిఫిట్స్ మనం వాలంటరీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి బెనిఫిట్స్ అండి కంపల్సరీ ఏ బిజినెస్ వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే ఇంటర్ స్టేటు ఈ కామర్స్ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే లిమిట్ తో పని లేకుండా నెక్స్ట్ మా చెప్తాను మా అదే నెక్స్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్ మూవ్ ఆన్ చేశాను కనబడుతుందా వెన్ ఈజ్ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ మ్యాండేటరీ ఇన్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్ అంటే వెన్ ఈజ్ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ మ్యాండేటరీ ఐ మీన్ టర్న్ ఓవర్ తో పని లేకుండా ఎప్పుడు మనం కంపల్సరీగా జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఇంటర్ స్టేట్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్స్ మా ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్ కి మనం గుడ్స్ పర్చేస్ చేసి సేల్ చేసినప్పుడు క్యాజువల్ ట్యాక్సిబుల్ పేయర్ ట్యాక్స్ పే చేసే వాళ్ళు నాన్ రెసిడెంట్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఎన్ఆర్ఐస్ అంటే ఫారెన్ కంట్రీలో ఉండి వాళ్ళు మన ఇండియాకి వచ్చి బిజినెస్ చేసుకునే వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి టర్న్ ఓవర్ లిమిట్ తో పని లేదు వీళ్ళకి ఏజెంట్ ఆఫ్ సప్లైయర్ మా ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్స్ వీళ్ళంతా కూడా ఐ మీన్ ఎనీ ఆన్లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్లైన్ ద్వారా బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఆన్లైన్ సర్వీస్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆన్లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు ఇండియాలో కావచ్చు అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో కావచ్చు ఇటువంటి వాళ్ళంతా కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి వీళ్ళకి టర్న్ ఓవర్ లిమిట్ తో పని ఉండదు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మా డూ ఐ నీడ్ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ ఈచ్ స్టేట్ వేర్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అని అడిగాడు స్క్రీన్ మూవ్ ఆన్ అయింది అనుకుంటాను చూడండి ఒకసారి డూ ఐ నీడ్ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ ఈచ్ స్టేట్ వేర్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అన్నాడు మా అంటే నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక కంపెనీ ఉంది అనుకోండి హెచ్పి లిమిటెడ్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది మా నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నా కంపెనీ ఉంది నాకు తెలంగాణలో కూడా సేమ్ నేమ్ తో ఒక కంపెనీ ఉంది చెన్నైలో ఒకటి ఉంది బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్ని దగ్గర నాకు అన్ని స్టేట్ లో ఇప్పుడు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చా చేసుకుంటే సరిపోద్దా లేకపోతే ఏ స్టేట్ కా స్టేట్ లో ఇప్పుడు నాకు హైదరాబాద్ లో తెలంగాణలో బిజినెస్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలా అని అడుగుతున్నారు ఎవ్రీ బిజినెస్ ఎంటిటీ ఈజ్ రిక్వైర్ టు రిజిస్టర్డ్ అండర్ జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్ ఫ్రమ్ వేర్ సప్లైస్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ ఇప్పుడు మనకి హెచ్పి లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంది మీ కంపెనీ పేరుతో ఇక్కడ ఉండే అడ్రస్ ప్రూఫ్ తో మీరు ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి హైదరాబాద్ స్టేట్ లో మీకు ఒక బ్రాంచ్ ఉంది అక్కడ కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి చెన్నైలో ఉంది చెన్నైలో కూడా కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఈచ్ స్టేట్ కి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి ఇఫ్ యు ఆర్ సప్లైయింగ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ ఇన్ ఇండియా యు నీడ్ సింగిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇది మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం సో మీరు ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్ కి ఐ మీన్ ఇక్కడ ఏం అడుగుతుంది మనకి ఇంటర్ స్టేట్ సర్ప్లేస్ మా ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్ కి మనం గుడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ పర్చేస్ చేసి సేల్ చేసినప్పుడు మనకి మల్టిపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లే సింగిల్ రిజిస్ట్రేషనే చాలు మన కస్టమర్ మాత్రమే వేరే స్టేట్ లో ఉంటాడు మన సప్లైయర్స్ మాత్రమే వేరే స్టేట్ లో ఉంటాడు మన కంపెనీ ఒకే స్టేట్ లో ఉంటుంది సో మనకి బెనిఫిట్స్ ఏంటి జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ వల్ల మనకి బెనిఫిట్స్ ఏంటి విన్ కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ అని ఇచ్చాడు మా ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ మనకి విన్ కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ అంటే మనం ఇప్పుడు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ఉండడం వల్ల వస్తుంది
मन की बेनिफिट जीएसट रिजिस्ट्रेषन वाल अंत विंपटेट एडज अंत मन की जीएसट रिजिस्ट्रेषन उ चाल मंदिर मुंक मन तो बिजनेस मन फैन इंडिया बिजनेस एम एनसी तो डीलिंग अदे मन की जीएसट रिजिस्ट्रेषन रेदे चाल मंदिर बिजनेस मुंक रहा सो मन फस्ट मन की चाल कांपटेषन उ बिजनेस लड़ा सो काबी इद अडवांटेज मन की जीएसट रिजिस्ट्रेषन उसे सो ई मीन मन की मन बिजनेस अने जरग्ना अवकाश उ नैक्स्ट डीलिंग वित्मसी एम एन कंपनी तो बिजनेस जीएसट रिजिस्ट्रेषन प्रूफ तो सेल प्रोडक्ट आईन आईनो प्रोडक्ट का सर्वीस का सेल्जु अवैल इनपुट टैक्स क्रेडिट अना मन की इंपारटेंट मन की जीएसट इंट्रड्यूसा मेन कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट ओन रिजिस्टर्ड जीएसट हॉलडर्स कैन अवैल इनपुट टैक्स क्रेडिट आफ् जीएसट पेड आर् पर्चे अंड हे सेव दर् कास्ट अना इप्ड फस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट गिस्कम सो मे स्क्रीन शेर वेटी निम्षम ओके स्क्रीन शेर वाट इनपुट टैक्स क्रेडिट अंत मन जीएसट के बैक्बोन अच्छे मन इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन अट दाइम आफ पे टैक्स अवटपुट इक इनपुट अंटे अवटपुट अंटे इनपुट टैक्स अंत मन पर्चे चुनाव क्या टैक्स ने इनपुट टैक्स अटम अवटपुट टैक्स अंटे मन गुड्स सेल्जेस क्या टैक्स ने अवटपुट टैक्स अटम यह इनपुट टैक्स अने मन के यूज इनपुट क्रेडिट मीन अट दाइम आफ पे टैक्स अवटपुट यू कैन रेड्यूज द टैक्स यू हाव आल पे इनपुट अंड पे द बाल अमौंट अना अंत मीन मन गुड्स पर्चे चुनाव सप्लयर की टैक्स पे चस्ता सप्लयर गवर्नमेंट की पे चस्ता मन गुड्स सेल्जेस कस्टमर नीचे मन टैक्स कलेक्टा अला मन कलेक्टेक टैक्स मंथली वन मन गवर्नमेंट की पे चस्ता मैडम इला रे सारे पे चे मन की लास्वि कदा अंत आ लास्ट आ लास्ट लास् लेकिन चेया के इनपुट टैक्स क्रेडिट पटा इधला यूज मन मंथ एंड जीएसट रिटर्न फैल टैक्स पे चेटा पे चस्ता अ You can reduce the tax you have already paid on inputs. Anna do. Ante manam customer nici collect che isko na tax nici. Already supplier ki pay che se na input tax o minus che isko ni. Migile na balance amount matra me government ki tax o pay che isam. Din ne input tax climbing anta ro. For example, ikaro ka example chodan ma. Tax payable on output. Ante manam sales tax o four fifty rupees undi. एग्जापल कन गुड्स सेल्जेस अवटपुट टैक्स अने की फोर फिफ्टी वा कस्टमर नीचे टैक्स पे इनपुट मन पर्चे चुनाव सप्लयर की त्री हड्रेड पे चसा मंत ना बिजनेस इंत यू कैन क्लम इनपुट टैक्स क्रेडिट आफ् रूपी थ्री हड्रेड अना अंत मन गुड्स पर्चे चुनाव सप्लयर की एंत टैक्स पे चसा आ थ्री हड्रेड मन क्लेम चुस्कटा अटे फोर फिफ्टी सेल अवटपुट टैक्स नीचे त्री हड्रेड इनपुट टैक्स मैनस्ट वन फिफ्टी रूपी मतमे मंत टैक्स पे चेयर गवर्नमेंट की ओके ना सो मन जीएसटी रिजिस्ट्रेषन वाल मन की मेन बेनिफिटे इनपुट टैक्स क्रेडिट अने क्लेम चुस्कुस्तु मन के ईटी गुरी इंका कोई रूल उ तरवा चुपक इप्ड मेकिद क्लियर ईटीसी अंत ओके फस्ट अवैल इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरू रेग्युर्ीलर रेग्युर्ीलर दी गुड्स पर्चे चेस्ट पर्चे चुनाव पे चे टैक्स मन रिटर्न दट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट नैक्स्ट पैन इंडिया बिजनेस वित् नो रिस्ट्रिक्ष मन जीएसट रिजिस्ट्रेषन उबी मन पैन इंडिया मन बिजनेस क्यारी आज वितिन ए स्टेट इंटर स्टेट रिस्ट्रिक्ष उ ओपनिंग करे बैंक अकौंट इंत मुदे मन करे बैंक एलजिबल फर् गवर्नमेंट टेडर्स फर् एग्जापल मैं इपड़ अर्थम जीएसटी अंत एपू क्या 
मन जीएसटी रिजिस्ट्रेषन एपड़ी लिमिट्स यह लिमट फावक ये बिजनेस वालू वाल बिजनेस स्टार्ट जीएसटी रिजिस्ट्रेषन चवाली नैक्स्ट फर् एग्जापल टर्न ओवर क्रास्म ने बिजनेस जीएसटी रिजिस्ट्रेषन चुस्मा ना टर्न ओवर क्रास्ट ने बिजनेस रिजिस्ट्रेषन चुस्क अलाक उल्ल मन के प्रॉब्लम अवदा चाल मंदिर अड़ा क्वेश्चन ना मैडम टर्न ओवर एक्वी मे जीएसटी रिजिस्ट्रेषन लेकिन प्रॉब्लम अवतनी अदा कंपलसरी एला मैडम गवर्नमेंट कटे पैन कार्ड वाल दर उ बैंक ट्रांसाक्षन एम जो वाली तेल कदा इफ एन आर्गनजे मैंडेटरली रिक्वर्ड टू रिजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अला कभी गवर्नमेंट की तेजी अंत पेनाल उ टेन थौजी वन लाक वरक उड़ी इंका उड़ाबी फस्ट बिजनेस टाइप आफ् बिजनेस टर्न ओवर एंत दाने बेसको जीएसटी रिजिस्ट्रेषन चुस्को बिजनेस चेयर मन रिजिस्ट्रेषन वाले मन के बेनिफिट बेनिफिट उ कंपलसरी टर्न ओवर ने बेसको रिजिस्ट्रेषन चुस्काली ले मेक इनपुट टैक्स क्रेडिट कावाली मंदिर कस्टमर कावाली अक वाली रिजिस्ट्रेषन टर्न ओवर एक्वे अब वाली रिजिस्ट्रेषन नैक्स्ट हाउ मच जीएसटी रेट अू मै बिजनेस अगर मन की ऐक्चुअल जीएसटी टैक्स स्लास फाइव मेन फाइव मेन सो वाटी डिस्क मैं फस्ट इन रिजिस्ट्रेषन कंप्लीट जीएसटी रिजिस्ट्रेषन चुस्क तरवा एम चेयर वटर् दंप्लेन आफ्टर जीएसटी रिजिस्ट्रेषन मन इन जीएसटी रिजिस्ट्रेषन अस्कना मन की नंबर वीएसटी सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट अब चेयर फस्ट आफ्आल रेज जीएसटी इनवाइस फस्टर चेल्स मेरे गूड्स सेल्जेटू सेल्स इनवाइस रेजी कस्टमर की इवाली कस्टमर नीचे टैक्स अने कलेक्शन चेयर तरवा एव्री मंत कंपलसरी जीएसटी रिटर्न फैलिंग से कवाली जीएसटी रिटर्न फैलिंग आईन तरह पेमेंट आफ् टैक्स टैक्स पे चुस्काली थ्री थिंग्स जीएसटी रिजिस्ट्रेषन चुस्क कंपलसरी चेयर नैक्स्ट मन की जीएसटी रिजिस्ट्रेषन चेयरान ये डाक्युमेंट्स का चुदा नैक्स्ट स्क्रीन शेर मैं रिजिस्ट्रेषन कोसम ये डाक्युमेंट्स कावाली डाक्युमेंट्स रिक्वर्ड फर् जीएसटी रिजिस्ट्रेषन फस्ट एवर जीएसटी रिजिस्ट्रेषन अप्लीकेशन पे ये डाक्युमेंट्स कावाली जीएसटी रिजिस्ट्रेषन चुस्कटा की अड्डू पैन आफ् द अकेट फस्ट वाल पैन नंबर कावाली नैक्स्ट आधार कार्ड कावाली नैक्स्ट प्रूफ आफ् ए बिजनेस रिजिस्ट्रेषन आर् इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मे ट्रेड लाइस मन इन कंपनी स्टार्ट बिजनेस फस्ट मन रिजिस्ट्रेषन चुटा ट्रेड लैस बिजनेस रिजिस्ट्रेषन सर्टिफिकेट का उगर अड्रस् प्रूफ आफ् दैरेक्टर मैम मैं पैन आधार उ सरपोमी वाल फोटोग्राफ फोटोग्राफ्स अन्ट आ रेस्पल पर्सन पैन आधार एवर दीमो वाल फोटोग्राफ उ अड्रस् प्रूफ आफ् द प्लेस आफ् बिजनेस अनाम अंत मे बिजनेस अड्रस् प्रूफ आफ् द प्लेस आफ् बिजनेस अना अंत मे बिजनेस एक्को आर्गनजे कंपनी एदना का षापूना का प्लेस ओप्स अड्रस् प्रूफ इवाली अना अंत रेटल अग्रिमेंट का लीज अग्रिमेंट का इतम दा तो एलक्ट्रिटी बिल्लू प्लस प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट बिल उ नैक्स्ट ओन बिल अच्छे कंसर्न लैटर अने अदे बिजनेस प्रूफ डाक्युमेंट्स अन्ट मे बैंक अकौंट स्टेट फस्ट पेज कावाली पास फस्ट पेज अन्ट करे बैंक अकौंट उवसमेम इपू पैन कार्ड आधार कार्ड एवं रेस्पल पर्सन इस्ता कदा आ पर्सन या सेविंग बैंक अकौंट उठे इवची नैक्स्ट इमेल ईडी नैक्स्ट फोन नंबर उ वर्क उ आधार कार्ड की लिंक अ मेल ईडी प्लस फोन नंबर कावाली 
ఇవన్నీ కూడా మీకు హార్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏం అవసరం లేదండి సాఫ్ట్ కాపీస్ ఉంటే సరిపోతుంది ఆన్లైన్లోనే అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటాము బట్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి మనం జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే ఆడిటర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్స్ కావచ్చు సిఏ వాళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు మనకి జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇస్తారు వాళ్ళకి మనం వాళ్ళకి మనం చెప్పాలి మన బిజినెస్ డీటెయిల్స్ అన్ని మేము మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ చేస్తున్నాము మన ఐ మీన్ మనకి ఇంటర్ స్టేట్ పర్చేజ్ సేల్స్ ఉందా లేదా ఇవన్నీ చెప్పాలి మన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తే వాళ్ళు మనకి జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసి ఇస్తారు మా జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ ఐ మీన్ ఒక వితిన్ టూ టు సిక్స్ మా వితిన్ టూ టు సిక్స్ వర్కింగ్ డేస్ లోపల మనకి మనం ఇచ్చిన మెయిల్ ఐడికి మనకి జిఎస్టీ సర్టిఫికేట్ మన కంపెనీ యొక్క జిఎస్టీ అన్ నెంబరు మన జిఎస్టీ పోర్టల్ యొక్క యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అన్ని మన మెయిల్కి వచ్చేస్తాయి ఇంకా మనకు ఒకసారి జిఎస్టీ నెంబర్ వచ్చిందంటే ఆ మంత్ నుంచి ఇంకా మనము ఇంకా జిఎస్టీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చెప్పారు గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ మా ఏంటిది గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ జిఎస్టీ అని అంటే ఐ మీన్ జిఎస్టీ అని అంటే మీనింగ్ ఇచ్చారు మనకి గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటుంది ఈ నెంబర్ అంటే ఫిఫ్టీన్ డిజిట్స్ ఉండాలి కంపల్సరీ ఇది ఆల్ఫా న్యూమరికల్ నెంబర్ మా అంటే దీంట్లో ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి నెంబర్స్ రెండు ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి మీ జిఎస్టీ ఎవరి జిఎస్టీ నెంబర్ అయినా కంపల్సరీ ఫిఫ్టీన్ డిజిట్స్ ఉండాలి అదేమో టెన్ డిజిట్స్ నైన్ డిజిట్స్ వాళ్ళు ఇస్తే అది రాంగ్ అని అర్థం నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఒక జిఎస్టీ నెంబర్ మెన్షన్ చేశాను ఫస్ట్ టూ డిజిట్స్ రిప్రజెంట్ స్టేట్ కోడ్స్ మా ఫస్ట్ టూ డిజిట్స్ రిప్రజెంట్ స్టేట్ కోడ్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టూ నైన్ మెన్షన్ చేశాను ఇది మనకు వచ్చి కర్ణాటక స్టేట్ది ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే స్టేట్ కోడ్ త్రీ సెవెన్ ఉంటుంది జిఎస్టీ నెంబర్ ముందర త్రీ సెవెన్ ఉంటుంది మా నెక్స్ట్ తెలంగాణ అయితే త్రీ సిక్స్ ఉంటుంది అలా ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఒక్కొక్క స్టేట్ కోడ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ టూ డిజిట్స్ నెక్స్ట్ టెన్ డిజిట్స్ రిప్రజెంట్ ఇవర్ ప్యాన్ నెంబర్ మా మీరు ఇచ్చిన ప్యాన్ కార్డ్ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ టెన్ డిజిట్స్ ఉంటాయి లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ రిప్రజెంట్ కంట్రోల్ కోడ్ ఇష్యూడ్ బై ద గవర్నమెంట్ మా నెక్స్ట్ ఈ జిఎస్టీ నెంబర్ ఎప్పుడు కంపల్సరీ కావాలి అన్నప్పుడు బిటుబి మీరు బిజినెస్ టు బిజినెస్ సేల్ కానీ పర్చేస్ కానీ చేసినప్పుడు జిఎస్టీ నెంబర్ కంపల్సరీ ఉండాలి బిటుసి బిజినెస్ టు కన్జ్యూమర్ మా అంటే బిజినెస్ టు అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ అంటాము బిజినెస్ టు కస్టమర్ అంటాము బిజినెస్ టు కస్టమర్ మీరు గూడ్స్ సేల్ చేసినప్పుడు జిఎస్టీ నెంబర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అన్నాడు అవును మా అవును ఇప్పుడు నేను జి నాది ఒక కంపెనీ ఇంకొక కంపెనీ అనమాట ఇప్పుడు హెచ్పి లిమిటెడ్ వాళ్ళు వచ్చి డెల్ కంప్యూటర్స్ నుంచి బిజినెస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి హెచ్పి లిమిటెడ్ వాళ్ళు డెల్ నుంచి ఐ మీన్ కొన్ని కంప్యూటర్స్ కొనుక్కుంటున్నారు బిజినెస్ టు బిజినెస్ మనం రెగ్యులర్ డీలర్ టు రెగ్యులర్ డీలర్ కూడా అనొచ్చు మా అంటే ఐ మీన్ ఒక కంపెనీ నుంచి ఇంకొక కంపెనీ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్న వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఉండాలి మనం రెగ్యులర్ టు రెగ్యులర్ అంటాము అంటే జిఎస్టీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న డీలర్నే రెగ్యులర్ డీలర్స్ అంటాము కంపెనీ టు పర్సన్ అయితే అవసరం లేదు అన్నారు ఇక్కడ మనకి హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి మా జిఎస్టీలో మెయిన్ గా మనం ఇన్వాయిస్ వేసేటప్పుడు రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్స్ అనేవి కంపల్సరీ కావాలి హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ అంటే హార్మోనైజ్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ నోమో కల్చర్ అని అర్థము ఎయిట్ డిజిట్స్ ఉంటాయి ఇవి హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్స్ ఎయిట్ డిజిట్స్ ఉంటుంది ఇవి దేనికి అంటే జిఎస్టీ కౌన్సిల్ వాళ్ళు మన కంట్రీలో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి మా ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక్కొక్క హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ ఇచ్చాడు ఒక్కొక్క సర్వీస్కి ఒక్కొక్క హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ ఉంటుంది మనం అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోలేం కానీ మన కంపెనీలో మనం ఏ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సేల్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి ఈ హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ కంపల్సరీ వేసుకోవాలి మా 
ఇంతకు ముందులా కాదు ఇప్పుడు మనకి టాలీ ఫ్రైమ్ త్రీ పాయింట్ జీరో న్యూ వర్షన్ వచ్చింది కదా ఆ వర్షన్ లో అయితే కంపల్సరీ మీరు హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్స్ వేస్తేనే రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి లేకపోతే జిఎస్టీ రిపోర్ట్ జనరేట్ అవ్వట్లే సో ఈ హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ అనేది మనం ఏ ఐటెం పర్చేస్ చేసి సేల్ చేస్తున్నాం ఏ సర్వీస్ పర్చేస్ చేసి సేల్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క ఐటెం కి ఒక్కొక్క హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ ఉంటుంది మీరు సేల్ ఇన్వాయిస్ వేసేటప్పుడు ఆ ఇన్వాయిస్ లో హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ ఉండాలి మీరు జిఎస్టీ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు కూడా హెచ్ఎస్ఎన్ సమరీ ఎంట్రీ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ డీలర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామా సో నేను వేరే స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను టైప్స్ ఆఫ్ డీలర్స్ మనం ఈ డీలర్స్ ని బేస్ చేసుకొని రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తాము ఇన్వాయిస్ ని వేస్తామ్మా నేను స్క్రీన్ షేర్ చేశాను ఒకసారి చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ డీలర్స్ మా మనకి జిఎస్టీ లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డీలర్స్ ఉంటారు మా రెగ్యులర్ డీలర్ కాంపోజిషన్ డీలర్ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ మా రెగ్యులర్ డీలర్ అంటే ఎవరు అన్నప్పుడు జిఎస్టీ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న ఎవరి డీలర్ ని రెగ్యులర్ డీలర్ అంటాము బట్ ఈ రెగ్యులర్ డీలర్ కింద ఎవరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అన్నప్పుడు మీకు ఇంటర్ స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు రెగ్యులర్ డీలర్ కిందనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి మీరు ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు రెగ్యులర్ డీలర్ గానే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి మా ఓకేనా సో ఈ రెగ్యులర్ డీలర్ అనే అతను ఏ స్టేట్ లో అయినా బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు బట్ తనకు ఐటీసీ క్లెయిమ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీళ్ళు రెగ్యులర్ డీలర్ అనే వాళ్ళు మంత్లీ రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకోవాలి మంత్లీ వన్స్ జిఎస్టీఆర్ వన్ రిటర్న్ త్రీ బి రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకోవాలి యాన్యువల్ రిటర్న్ కూడా ఫైల్ చేసుకోవాలి సో మీరు మీ బిజినెస్ టైప్ను బట్టి ఐ మీన్ వీళ్ళకి మనకి యాక్చువల్గా బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు మా ఇవన్నీ మీరు ఏదైనా ఆడిటర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా మీరు రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి యాక్చువల్గా సో మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి మీకు అవేర్నెస్ వస్తుంది ఈ రెగ్యులర్ డీలర్ అన్న మీకు ఐటీసీ రావాలనుకున్నప్పుడు ఇంటర్ స్టేట్ బిజినెస్ ఉన్నప్పుడు మీరు రెగ్యులర్ డీలర్ కిందనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కాంపోజిషన్ డీలర్ మా ఈ కాంపోజిషన్ డీలర్ గా ఎవరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అన్నప్పుడు ఎవరి బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ అయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోడ్ కంటే తక్కువ ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ టు కాంపోజిషన్ స్కీమ్ మా మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడే మనం కాంపోజిషన్ స్కీమ్ కింద రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టుకోవచ్చు మనము మీ బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోడ్ కంటే తక్కువ ఉంటే అప్పుడు మీరు కాంపోజిషన్ స్కీమ్ కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు ఈ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ కింద ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారో ఆ డీలర్స్ కి ఐటీసీ రాదు ఐటీసీ వీళ్ళకి రాదు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే ఇంటర్ స్టేట్ సేల్స్ లేని వాళ్ళు మాత్రమే కాంపోజిషన్ స్కీమ్ కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోడ్ కంటే తక్కువ ఉంది అని కాంపోజిషన్ స్కీమ్ కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారనుకోండి మీరు వేరే స్టేట్ కి సేల్స్ చేయకూడదు మా సో కాంపోజిషన్ డీలర్ కింద ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు వేరే స్టేట్స్ నుంచి గూడ్స్ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు కానీ వేరే స్టేట్ కి గూడ్స్ సేల్ చేయకూడదు మా సో ఇంటర్ స్టేట్ సేల్స్ లేని వాళ్ళు ఎవరి బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ అయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోడ్ కంటే తక్కువ ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళు కాంపోజిషన్ స్కీమ్ కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు బట్ మనకి బెనిఫిట్స్ ఏంటి మేడం అంటే వీళ్ళు ఎటువంటి బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయకపోయినా పర్లేదు ప్రాబ్లం ఏం అవ్వదు వీళ్ళు క్వార్టర్లీ రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకుంటారు క్వార్టర్లీ కూడా అంటే త్రీ మంత్స్ కి ఒకసారి రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్ కి ఎలా పే చేస్తారంటే వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే ట్యాక్స్ అనేది పే చేస్తారు వీళ్ళకి ఐటీసీ క్లెయిమ్ అవ్వదు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే ఈ కాంపోజిషన్ డీలర్ వాళ్ళు కస్టమర్ కి గూడ్స్ సేల్ చేసినప్పుడు ట్యాక్సిబుల్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయకూడదు కస్టమర్ నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయకూడదు మా మనం ఏం చెప్పాము జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళు ట్యాక్సిబుల్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలని చెప్పాం కదా కానీ వీళ్ళు చేయకూడదు కాంపోజిషన్ డీలర్ వాళ్ళు కస్టమర్ కి గూడ్స్ సేల్ చేసినప్పుడు ట్యాక్సిబుల్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయరు ట్యాక్స్ కస్టమర్ నుంచి కలెక్షన్ చేయ
manufacturers 2% to restaurant people 5% pay jayasthar. Quarterly return file jayasko wali, but annual return goda file jayasko wali willu. Ye composition dealer wali, taxable invoice issue chayi irka da. Willu goods sale jayas na pudu, bill of supply issue jayasthar. Ye bill of supply is a similar to a GST invoice. Ye bill of supply is a similar to a GST invoice. Manaki bill of supply lo tax undadu. Tax invoice lo tax undadu. Ante difference. Ye composition oh, dealer vaat. Small query madam. Aja pandi. GST persons monthly file chayali. And uh, annual go to chayali. Ante madam. Yavaru. Yavaru reached persons on our GST reached persons. My regular Quarterly dealer. and annual. My regular dealer ever I tell Naro while monthly return file Jayali, annual return would a file Jescovalima. Annual and if which year, madam? Yearly once. Every year, thirty first to December Lopala, annual return file Jayali. Thirty first to December Lopala. Ante, you put Chudandi, Okanimishamo, Manavipudu, two thousand twenty three twenty four financial year loan Nama. 22 23 financial year ki sambandhinchina annual return 23 december 31st lopala file cheskovali ikkada inkokate annual return adigaru kabatti nen tarvata returns cheppe tappudu cheptam anukunna ee regular dealer annual return file cheyali ani cheppamo evari business turnover aithe 2 crores kante takku untundo atuvanti vallu annual return file cheyalsina avasaram ledu regular dealers ma Every business yeah. turnover is 2 crores. If you have a annual return file, you can file 2 crores. If you have a compulsory file, you can file 2 crores. What is the annual return? What is the annual return? What is the annual December 31st. Monthly chase, madam. 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 Monthly Okay, madam. Monthly return file jayali. Yavari business turnover. Yavari business turnover two crores kante yaku untundo valu compulsory ka annual return file jayali. Next to ma composition dealer artha ma indan kunta nu. Uh, next to composition dealer ane artha nu. Goods sale jaise na puru bill of supply ane the issue jaise taru. Madam composition dealer lo trade trade ro one percent do adi na kar doonle taksa madhe chapan madam. My trading company value one percent tax pay chayalima. Trading company and ever and the trading and the anti chapandi trading and the um, mana goods and the vocal company in Japon kuna goods me go down slope it kuna value lay the money in Chapta and win and ma trading company and the goods purchase chassis sale jesse valani traders and arma. Trading company, trading organization and intent goods purchase and sale and business ne trading company and tamo. Ye traders who turnover, for example, three months ki wala total sales value one lakh kind than kondi. One lakh into one percent tax pay chess kova. Manufacturers and day goods manufacturing chess value, raw material konukonochi, goods manufacturing chess value, manufacturers and taru. This manufacturer's company is a composition dealer. They pay 2% tax. They pay CGST 1% and HGST 1%. Restaurant people are 5% tax. They pay this restaurant and hotel business. Now, do you have clarity? Yes, okay, madam. Clarity is okay, madam. Bill of supply is not a good thing. Now, regular dealer is good to sell goods. Tax invoice customer issue chest tax collect chest contam dani sales tax invoice and tamu composition dealer goods sale jess and apudu customer ninchi tax collect chain avasram ledu and nama. A bill of supply is similar to a GST invoice except for that bill of supply does not contain any tax amount as the seller. And a bill of supply coda tax invoice lagane untundi GST invoice lagane. Kakapote bill of supply lo tax undadu ante. Next ma. Undigistered dealer andi. 
Next to unregistered dealer. Dealer is not registered under GST. It is called unregistered dealer. Ma. Unregistered dealer eligible to purchasing and selling goods within a state. Interstates also. GST no registration ches ko kunda business chese wala ne unregistered dealer santamu. Ye unregistered dealer ki, I mean wala GST lo ne registration ches ko led kabati. GST lo ne registration ches ko led kabati. Bill ki tax invoice raise chay dang kani, tax collection chay dang kani, return file chay dang milanti de me wo avastro munda dema. Bill maamul ka ye state lo ena goods purchase chese sell ches ko chante. So, here is the name of class. I have doubts. I have a slab rate. I have a slab rate. I have a standard. I have a government change. I have a 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 change. अंते फाइव पास अंते एटीन उन्नत टी भी फाइव की टू वाल उन्नत टी भी एटीन के अलावा चेंजेस छे सर अंते स्लैब रेट साला के उन्नत अंते ये आइटम्स उसे कैटेगरी जेस चला मेरा आ स्लैब से के आउन मा मानो चपरे मो जीएसटी स्लैब रेट से वोड़ा जीएसटी काउंसिल वालों चेंजेस छे ये चुमा जीएसटी बेसिक्स वुरि� so, we have a registration process, advantages, types of dealers, different types of points discuss, types of dealers. Types of dealers, next we have to do types of GST, GST tax slabs. So, we have to do types of GST. So, we have to do the screen share. So, we have three types of GST in GST. So, we have three types of GST in GST. So, we have three types of GST. Types of GST. So, we have three types of GST. SGST. SGST means State Goods and Service Tax. Two is CGST. Central Goods and Service Tax. Three is IGST. Integrated Goods and Service Tax. Types of GST. We have three. SGST दगर, कोन्नी सार्लु UTGST अने ओड कुड उस्तु उन्ट अधि पक्कन UTGST अन्टे only Union Territory States लो मात्रमे यूश शेस्तारू मनक अवसरम लेदु मनमाईते SGST यूश शेस्कुन्टामू Union Territory States लो उन्डे वाल्लू UTGST यूश शेस्कुन्टारू So, SGST, CGST, IGST only इतरी टाइप्स मात्रमे उन्� GST tax slabs अंडी मनकी GST council वाल्लू 5 tax slabs introduce शेसार मा ये 5 tax slabs अने भी अलागे उन्ना है मनकी मदर नुँची इवी change अवलेदू में भी change चेए चु कुड मनम चप्पलेमू 0% 5 2 वालू 18 नू 28 नू इनका मनकी jewelries की 3% tax उन्टरी अधि वाल्लू tax slabs लो चेर � 3% अधु ओन्डी जोवल रीस्क मातर में उन्टोंदी मा इंको कटी मनकी exempted goods गोड उन्टा इकड exempted goods अंटे दानकी tax उन्ट दान माट सो इपड़ ओको कटे discuss यद्धाम पस्ट्र 0% कुटिंची नेच कोंदामू 0% अंटे nil rated supply मा नो मनम nil rated supply अंटामू अंटे daily essentials मनकी number of goods and services उन्टाई मीर वर्क्षेस उन्न आर्गनाइजेशन लो में कि ये प्रोडक्ट्स उन्टा, ये सर्वीसस उन्टा, ये दानि बट्टि मैंनम तेलिस कुण्टे सर्पोत हुँँदी इकड़ नेन कुड कोन्ने मेंच्छन जेसान मा सो मनम अन्नी कुड नेच्च कोलेमू, तेलिस क मानके रेट स्लैब्स लो चेंजेस होच्छ है गानी फाइव निंचे टू वाल की टू वाल निंचे फाइव कला चेंजेस छे सर गानी टैक्स स्लैब्स तो चेंज आये लेडु बिकड़ा मानके फाइव परसेंट अंडे पार्टिलाइजर्स हो बायोगैस हो रेलवे फ्राइड हो कार्टन प्रोडक्ट्स ऐ दाई ना कोड़ा नेचुरल फाइबर सन्नी कोड़ा 
కలరింగ్ బుక్స్ అగరబత్తీస్ టూత్ పౌడర్స్ పిక్చర్ బుక్స్ అంబ్రెల్లాస్ షేవింగ్ మిషన్స్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిషన్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ ప్యాక్డ్ మా డ్రై ఫ్రూట్స్ ప్యాక్డ్ ప్యాక్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా మనకి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కిందకి వస్తాయి బటర్ కానీ చీజ్ కానీ ఘీ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ గుడ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం యూజ్ చేసే గుడ్స్ అన్నిటికీ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో స్టీల్ ప్రోడక్ట్స్ కావచ్చు ఫుడ్ మిక్సెస్ మినరల్ వాటరు టిష్యూస్ ఎన్వెలప్స్ సో నెక్స్ట్ నోట్ బుక్స్ ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్స్ కెమెరాస్ స్పీకర్స్ మానిటర్స్ ముఖ్యంగా మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ కొనుక్కున్నారనుకోండి ఆ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కంప్యూటర్ పార్ట్స్ ల్యాప్టాప్స్ వీటన్నిటికి కూడా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మా మానిటర్స్కి కావచ్చు కంప్యూటర్కి సంబంధించిన పార్ట్స్కి వీటికన్నిటికీ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ లగ్జరీ ఐటమ్స్ అన్ని ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కింద వస్తాయి లైక్ ఇక్కడ మనకి చాలా ఉంటాయి దీంట్లో షేవింగ్ క్రీమ్స్ చాక్లెట్స్ పాన్ మసాలాస్ వాల్ పేపర్స్ ఏటీఎం మిషన్స్ వెండింగ్ మిషన్స్ వాటర్ హీటర్స్ డిష్ వాషర్స్ వేయింగ్ మిషన్స్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి మా మనకి నెక్స్ట్ అండి సో ఇవి మనకి ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ గురించి మనకి దీంట్లోనే ఇంకా ఎగ్జిమిటెడ్ గుడ్స్ ప్లస్ ఎగ్జిమిటెడ్ గుడ్స్ ఉంటాయి ప్లస్ నాన్ జిఎస్టీ గుడ్స్ ఉంటాయి మా ఒకసారి వాటిని వాటి దాంట్లో ఏమేమి వస్తాయో ఒకసారి తెలుసుకుందాము స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను జిఎస్టీ ప్రాసెస్ స్క్రీన్ షేర్ చేశాను ఇక్కడ మనకి జిఎస్టీలో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సప్లైస్ ఉంటాయి మా ఒకటి ట్యాక్సిబుల్ సప్లై ఫస్ట్ ట్యాక్సిబుల్ సప్లై అంటే మనం ట్యాక్స్ క్యాలకులేషన్ చేసుకుంటాంమా మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ అని ఆ స్లాబ్స్ కింద ఫైవ్ పర్సెంట్ కానీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కానీ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్యాక్సిబుల్ వాటిని సేల్ చేస్తే వాటిని ట్యాక్సిబుల్ సప్లై అంటాము నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొకటి సెకండ్ వన్ నిల్ రేటెడ్ సప్లై ఉంటుంది మా నిల్ రేటెడ్ సప్లై అంటే ఏంటంటే నిల్ రేటెడ్ గుడ్స్ సేల్ చేయడం మా అంటే లైక్ జీరో పర్సెంట్ గుడ్స్ మనం ఈచ్ మంత్లో ఎంత సేల్ చేసామో దాన్ని నిల్ రేటెడ్ సప్లై అంటాము నెక్స్ట్ మనకి థర్డ్ వన్ ఎగ్జిమిటెడ్ సప్లై కూడా ఉందండి ఎగ్జిమిటెడ్ సప్లై కింద మనకి ఏమేమి వస్తాయి అని చెప్పినప్పుడు ఎగ్జిమిటెడ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మీరు ఎగ్జిమిటెడ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సేల్ చేస్తే దాన్ని ఎగ్జిమిటెడ్ సప్లై అంటామ్మా ఎగ్జిమిటెడ్ గుడ్స్ కింద ఫీడ్ వస్తుంది ముఖ్యంగా నెక్స్ట్ నిల్ రేటెడ్ లాగానే సేమ్ కొన్ని ప్రాసెస్ జాగ్రి సాల్ట్ సిల్క్ వాము ఇలాంటివన్నీ ఎగ్జిమిటెడ్ సప్లై కిందకి వస్తాయి మా ఎగ్జిమిటెడ్ అంటే ట్యాక్సే ఉండదు మా సో ఎగ్జిమిటెడ్ సప్లై అనేది కూడా ట్యాక్సిబుల్ సప్లైనే కానీ ఎగ్జిమిటెడ్ సప్లైలోనూ నిల్ రేటెడ్ సప్లై మనం నిల్ రేటెడ్ సప్లై అయినా ఎగ్జిమిటెడ్ సప్లై అయినా ట్యాక్స్ రాదు బట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ చూపిస్తున్నారు వీళ్ళు నిల్ రేటెడ్ సప్లైలో ఏమో జీరో పర్సెంట్ ట్యాక్స్ పట్టారు ఎగ్జిమిటెడ్ సప్లై ఏమో ట్యాక్సే లేదు ఓకేనా సో ఈ రెండు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మీరు సేల్ చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ క్యాలకులేషన్ చేయని అవసరం లేదు మా సో ఈ ఎగ్జిమిటెడ్ కింద మనకి ఫీడ్ సో జాగ్రి సో లైక్ సిల్క్ వాము సో ఇలాంటివన్నీ మనకి ఎగ్జిమిటెడ్ సప్లై కిందకి వస్తాయి మా ఎగ్జిమిటెడ్ సర్వీసెస్ అంటే లైక్ మనకి చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో లైక్ హాస్పిటల్ సర్వీసెస్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ నెక్స్ట్ వచ్చి హాస్పిటల్ సర్వీసెస్ డాక్టర్ సర్వీసెస్ కూడా జిఎస్టీ లేదు పూర్తిగా ఎగ్జిమిట్ మా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాన్ జిఎస్టీ సప్లై మా మూడోది వచ్చి నాన్ జిఎస్టీ సప్లై జిఎస్టీలో మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సప్లైస్ ఉంటాయి సో ఒకటి వచ్చి ఫస్ట్ ట్యాక్సిబుల్ సప్లై నిల్ రేటెడ్ సప్లై మూడు వచ్చి ఎగ్జిమిటెడ్ సప్లై ఫోర్త్ వన్ వచ్చి నాన్ జిఎస్టీ సప్లై మా నాన్ జిఎస్టీ సప్లై అంటుంటాము సో ఈ కాలమ్స్ అన్నీ మీరు జిఎస్టీ రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకునేటప్పుడు ఉంటాయి మీకు ఈ నాన్ జిఎస్టీ నాన్ జిఎస్టీ గూడ్స్ నాన్ జిఎస్టీ సప్లై అంటే ఏంటంటే పెట్రోలు డీజల్ ఆల్కాలు ఈ మూడిటికి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ మనం పర్చేస్ చేసిన సేల్ చేసిన వీటికి ట్యాక్స్ లేదు జిఎస్టీ కిందికి ఈ మూడు గూడ్స్ని తీసుకురాలేదు మా వాళ్ళు మామూలుగా వాళ్ళు వ్యాటే వేసుకుంటున్నారు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అనేది అప్లై అవుతుంది వీటికి నాన్ జిఎస్టీ గూడ్స్ అనమాట కానీ వీళ్ళు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి బిజినెస్ చేయాలంటే ఈ పెట్రోల్ బంక్స్ వాళ్ళు కానీ సెలెక్ట్ ఆల్కాలిక్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళకి ట్యాక్సిబుల్ సప్లైస్ ఉండవు నాన్ జిఎస్టీ సప్లై కింద టోటల్
కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ట్యాక్సిబుల్ సప్లైస్ మాత్రమే వేసుకుంటారు రిటర్న్ ఫైల్ చేసేస్తారు ఇవన్నీ చూపించారు నిల్ రేటెడ్ ఎగ్జిమిటెడ్ ఇవన్నీ చూపించారు లాస్ట్కి జిఎస్టీఆర్ నైన్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు మన బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఉండే టర్న్ ఓవరు జిఎస్టీ పోర్టల్లో ఉండే టర్న్ ఓవర్ ట్యాలీ అవ్వదు ఎందుకు అవ్వదు అంటే వాళ్ళు ఇవన్నీ వెయ్యలేదు కాబట్టి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ట్యాక్సిబుల్ సప్లైస్తో కలిపి చూపించేస్తారు ఏది ట్యాక్సిబుల్ సప్లైతో కలిపి ఎగ్జిమిటెడ్ సప్లై నిల్ రేటెడ్ సప్లై అన్నీ కలిపి ఒక దాంట్లో చూపించేసుకుంటారు అలా కూడా వేయకూడదండి సపరేట్గా చూపించుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్యాక్సిబుల్ సప్లై నిల్ రేటెడ్ సప్లై ఎగ్జిమిటెడ్ సప్లై నాన్ జిఎస్టీ సప్లై సో ఇన్ని టై ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సప్లైస్ ఉంటాయి ట్యాక్సిబుల్ సప్లైకి ఒక్క దానికే ట్యాక్స్ పే చేస్తాము మిగతా దేనికి ట్యాక్స్ ఉండదు ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ మీరు ఇన్వాయిస్ చేసేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేసి ఉంటారు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు మీ కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు తెలిసిపోద్ది ఏది ట్యాక్సిబుల్ సప్లై నిల్ రేటెడ్ ఆ ఎగ్జిమిటెడ్ ఆ నాన్ జిఎస్ట్ ఆ ప్రీవియస్ వేసి ఉంటారు కదా సో మీకు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అవన్నీ తీసుకోవచ్చు మనం సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకొకటి ఉంది మా ఇక్కడ చెస్ అనే ట్యాక్స్ కూడా ఒకటి ఉందండి దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు చాలామంది ఇక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు చెస్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి సో మనకి అది ఎలా మనకు ఉపయోగపడుతుందో ఒకసారి చూద్దాం సో మీకు ఇవి ఎవ్రీథింగ్ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే మా మీరు జిఎస్టీలో పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేసుకోగలరు మా చాలామంది చెప్తుంటారు మేడం మాకు బేసిక్స్ వచ్చు మాకు రిటర్న్ ఫైలింగ్ సరిపోద్ది అని మీరు సబ్జెక్ట్లో పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎవరి పాయింట్ తెలుసుకోవాలి సో మనం ఇంతకుముందు ఒక పాయింట్ చెప్పుకున్నాం కదమ్మా ఐ మీన్ నాన్ జిఎస్టీ సప్లైస్ అని వాట్స్ నాట్ అండర్ జిఎస్టీ ప్రివ్యూ అని ఇచ్చారు అంటే జిఎస్టీ కిందికి రాని గూడ్స్ ఏంటి అంటే పెట్రోలియం చెప్పుకున్నాము ఎంటర్టైన్మెంట్ సర్వీసెస్ కూడా దీని కిందికి రావు మా అమ్యూజ్మెంట్ ట్యాక్స్ లెవీడ్ అండ్ కలెక్ట్ బై పంచాయతీ ట్యాక్స్ మున్సిపాలిటీ ట్యాక్సెస్ డిస్టిక్ కౌన్సిల్ ట్యాక్సెస్ ఇలాంటివన్నీ జిఎస్టీ కింద లేవండి ట్యాక్స్ ఆన్ ఆల్కహాల్ లిక్కర్ కన్జంప్షన్ స్టాంప్ డ్యూటీ కస్టమ్ డ్యూటీ ట్యాక్స్ ఆన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవన్నీ ఎగ్జిమిటెడ్ ఫ్రమ్ జిఎస్టీ మా ఐ మీన్ నాన్ జిఎస్టీ సప్లైస్ అని చెప్పుకోవచ్చు వీటిని ఇప్పుడు మనం వీటిని ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము జిఎస్టీ చెస్ అంటే ఏంటి కాంపెన్సేషన్ చెస్ అంటాము ఈ చెస్ అనేది కూడా ఒక ట్యాక్స్ ఏమో మనకి కాకపోతే మీకు అన్ని ప్రోడక్ట్స్కి రాదండి కొన్ని ఇన్వాయిసర్లో మీరు చూస్తూ ఉంటారు చెస్ అని అడుగుతుంటారు మేడం దీన్ని ఏం చేయాలి అని ఏం చేసేది లేదు నార్మల్గానే మీకు జిఎస్ చెస్ అనేది మీ ఇన్వాయిస్లో ఉంటే మీరు వర్క్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్లో చెస్ ట్యాక్స్ క్యాలకులేట్ చేస్తుంటే ఇంకా వేసుకోవడమే ఇన్వాయిస్లో వేసుకుంటాము రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ ఐజిఎస్టీతో పాటు ఈ చెస్ ట్యాక్స్ కూడా ఉంటుంది ఈ చెస్ ఎంత లైబిలిటీ ఉంటే అంత కట్టుకుంటాము మళ్ళీ మనకు ఐటీసీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ చెస్ అనేది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కాంపెన్సేషన్ చెస్ అంటాము మనకి ఏ ఏ ఐటమ్స్కి అప్లికబుల్ అవుతుంది ఇది అన్నప్పుడు పాన్ మసాలామా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉంటుందంట మా దీనికి ఏరియేటెడ్ వాటరు ట్వెల్వ్ పర్సెంటు సిగరెట్స్ ఫైవ్ పర్సెంటు స్మాల్ కార్స్ పెట్రోల్ వన్ పర్సెంటు స్మాల్ కార్స్ డీజిల్ త్రీ పర్సెంటు మిడ్ టు లార్జ్ కార్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటు ఎస్యూవి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటు మోటార్ సైకిల్స్ త్రీ పర్సెంటు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ త్రీ పర్సెంటు యాచెట్స్ త్రీ పర్సెంట్ మా పర్టికులర్గా నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన వాటికి మాత్రమే చెస్ ఉంటుందండి మిగతా గూడ్స్కి రాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇన్వాయిస్లో చెస్ ఉంటే కూడా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు సో దిస్ ఈజ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ సో నెక్స్ట్ మనం టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాంమా ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ తెలిసింది ఏ ఏ స్టేట్లో ఏ ట్యాక్స్ క్యాలకులేషన్ చేసుకుంటాం అని వీటి గురించి డిస్కస్ చేశాం కదా నెక్స్ట్ కంటిన్యూ అవుతాం సర్చార్జ్ దీంట్లో జిఎస్టీలో రాదు కదమ్మా అది టీడిఎస్ కదమ్మా సర్చార్జ్ వచ్చేది టీడిఎస్ లో కదండి ఎడ్యుకేషనల్ చెస్ సర్చార్జెస్ ఇవి జిఎస్టీలో సారీ టీడిఎస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో వస్తాయి మా ఓకే మా సో ఇప్పుడు వేరే స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను మా సో మనమైతే ట్యాక్స్ లైక్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నామ్మా ఏ ఏ స్టేట్లో ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాము ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ తెలిసాయి జిఎస్టీ టైప్స్ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పాము సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ ఐజిఎస్టీ మా ఇప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు ఈ ట్యాక్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అని చెప్పినప్పుడు
లోకల్ మనం ఉంటున్న స్టేట్ నే లోకల్ స్టేట్ అంటాము విత్ఇన్ ఏ స్టేట్ అంటామా ఇంట్రా స్టేట్ అని కూడా అంటుంటాం విత్ఇన్ ఏ స్టేట్ లో మనం గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ పర్చేస్ చేసి సేల్ చేసినప్పుడు మనం డ్యూయల్ ట్యాక్సెస్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తాము సిజిఎస్టీ హెచ్జిఎస్టీ అండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక మొబైల్ ఫోన్ కొన్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లోనే ఉన్నాను నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఒక సప్లయర్ దగ్గర నుంచి ఒక మొబైల్ ఫోన్ కొన్నాను మా దానికి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ మేడం సిజిఎస్టీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎస్జిఎస్టీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలా అంటే కాదండి ఈ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ని సిక్స్ పర్సెంట్ సిజిఎస్టీగా సిక్స్ పర్సెంట్ ఎస్జిఎస్టీగా డివైడ్ చేసుకుంటాం అంతే అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హాఫ్ పర్సంటేజ్ అమౌంట్ తీసుకుంటుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్కి హాఫ్ పర్సంటేజ్ అమౌంట్ వెళ్తుంది అంతే సో ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తే సిజిఎస్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎస్జిఎస్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అలా డివైడ్ చేసుకుంటామ్మా మరి ఐజిఎస్టీ ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం మేడం అంటే ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి మీరు గూడ్స్ గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ పర్చేస్ చేసి సేల్ చేసినప్పుడు ఐజిఎస్టీ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాము అలాగే ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకొక కంట్రీకి మా మీరు ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఐజిఎస్టీ క్యాలిక్యులేషన్ అవుతుంది మా సో కాబట్టి ఐజిఎస్టీ ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం మనం ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ మొబైల్ ఫోన్ మా నేను చెన్నై తమిళనాడు నుంచి కొనుక్కుంటున్నాను నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాను చెన్నైలో ఉన్నటువంటి ఒక మొబైల్ షో మొబైల్ షాప్ నుంచి ఒక మొబైల్ కొనుక్కున్నాను మా నేను ఈ దానికి ఓన్లీ ఐజిఎస్టీ సింగిల్ పర్సంటేజ్ టువలే ఉంటుంది మనం డివైడ్ చేయని అవసరం లేదు ట్యాక్స్ ఓన్లీ ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్ కన్నప్పుడు ఐజిఎస్టీ ఒకటే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ట్యాక్స్ రేటు స్ప్లిట్ చేయని అవసరం ఉండదు మా ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ఐజిఎస్టీ ఈ మూడు మీకు అర్థమయ్యాయి అనుకుంటాను నెక్స్ట్ ఐటీసీ గురించి మనం నిన్న డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ మనం ఇన్వాయిస్లు వేయాలన్నా రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలన్నా ఈ బేసిక్స్ కంపల్సరీ మీకు తెలియాలండి నెక్స్ట్ మా టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనకి టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్లో బిల్ ఆఫ్ సప్లై ఉంటుంది ట్యాక్సిబుల్ ఇన్వాయిస్ ఉంటుంది మా డెలివరీ నోట్ అని కూడా ఉంటుంది సో దాని గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ మనకి యాక్చువల్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ మా దీంతో పాటు ఇంకొకటి డెలివరీ నోట్ అనేది ఉంటుంది దాని గురించి కూడా చెప్తాను ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ మా అంటే ట్యాక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నటువంటి రెగ్యులర్ డీలరు రిజిస్టర్డ్ డీలరు గూడ్స్ సేల్ చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అనేది కస్టమర్కి ఇష్యూ చేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేస్తారు మా మీరు ఎటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ సేల్స్ చేసినా కూడా రెగ్యులర్ డీలర్కి గూడ్స్ సేల్ చేసిన అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ గూడ్స్ సేల్ చేసిన విత్ఇన్ ఏ స్టేట్లో గూడ్స్ సేల్ చేసిన ఇంటర్ స్టేట్ సేల్స్ చేసినా కూడా ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ సేల్స్ చేసినా కూడా ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అనేది మీరు కస్టమర్కి ఇష్యూ చేస్తారు ట్యాక్స్ వాళ్ళు కలెక్షన్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సో ఇక్కడ ఇచ్చాడు అదే ఇట్ ఈస్ టు బి యూజ్డ్ ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సిబుల్ సేల్స్ సెకండ్ వన్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై దీని గురించి ఆల్రెడీ నిన్న కూడా డిస్కస్ చేసాం మనము కాంపోజిషన్ డీలరు గూడ్స్ సేల్ చేసినప్పుడు బిల్ ఆఫ్ సప్లై ఇష్యూ చేస్తాడు యాజ్ ఏ రూల్ ప్రకారం వాళ్ళు ట్యాక్స్ కస్టమర్ నుంచి కలెక్షన్ చేయకూడదు అదేవిధంగా ఇంకొక ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనం బిల్ ఆఫ్ సప్లై ఇష్యూ చేస్తాము రిజిస్టర్డ్ డీలరు ఎగ్జిమిటెడ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సేల్ చేసినప్పుడు ఇష్యూ చేసి ఏ బిల్ అయితే ఇష్యూ చేస్తారో దాన్నే బిల్ ఆఫ్ సప్లై అని కూడా అంటామ్మా సో రిజిస్టర్డ్ డీలరు రెగ్యులర్ డీలర్ అనే అతను ఎగ్జిమిటెడ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సేల్ చేసినప్పుడు ప్రిపేర్ చేసే బిల్లును కూడా బిల్ ఆఫ్ సప్లై అంటాము అంటే టూ టైమ్స్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై ఇష్యూ అవుతుంది ఎగ్జిమిటెడ్ సేల్స్ కాంపోజిషన్ డీలర్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్కి బిల్ ఆఫ్ సప్లైకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్లో ట్యాక్స్ మిగతా డీటెయిల్స్ కూడా ఉంటాయి బిల్ ఆఫ్ సప్లైలో ట్యాక్స్ ఉండదు ఇక్కడ నోట్ కూడా ఇచ్చారు మీకు ఫర్ బోత్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇట్ విల్ బి సేమ్ సిరీస్ బిల్ బుక్ మీరు గూడ్స్ పర్చేస్ చేసిన సేల్ చేసిన సర్వీసెస్ సేల్ చేసిన కూడా సర్వీసెస్కి గూడ్స్కి రెండింటికి కూడా ఇన్వాయిస్ ఫార్మేట్ ఒకేలాగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సేమ్ మనం చెప్పుకున్నవే ఇక్కడ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చూద్దామ్మా ఇక్కడ ఇది ట్యాక్స్
tax invoice ante dantlo compulsory ga invoice number undali date undali description of goods undali hsn codes quantity rate gst tax details ivanni undali ma idi tax invoice format meer invoice lu chaala mandi different types of tax softwares lo invoice lestu untaru like kontha mandi excel lo vestaru kontha mandi tally lo vestaru alaga different types of I mean, uh, softwares lo tally uh, sorry invoice lane waste on taru. Meri akada invoice waste na format aite ide. Next ma, ikada mana bill of supply and job kona mo. Bill of supply kuda chodan di same invoice lage ne unton di. So ipur company ne mo DD Enterprises so. YB Electrical Work Work ki sale jaise to narma. Invoice numberu details ani same alage unai chodan di. Kani din kawa ke tikama ne chandi. Manaki description of goods on HSN code on the quantity unit to rate on the ma tax amount to matram lay the gather the inclo tax amount to matram lay the children. Meet the details and you on my manaki. Okay now, sir Kabati, sir, this is a manaki bill of supply ki tax in my invoice kuna difference ain't yellow unta yabin. Next to manaki delivery note and a tokatunta the and Japano. So delivery note eighty per state lo manam use ches tamu ante GST vachina tarvata manam delivery note to pay na delivery note ani the base ches kani manam goods sale chayet ledma ante manam ipur goods customer ki sale ches na puru manam sales invoice ani the isto namma customer ki sales invoice isto nam kani kontha mandi delivery note base ches kani goods sale ches taru delivery note base ches kani goods sale ches taru kani miru GST tax invoice sale jay set up goods delivery note base jay skoni tax I mean tax sales to chai good ma delivery note to idi delivery chala nan good and tunta ma quantum and the company value while goods sale jay samu customer ki goods delivery chamu anedan ki proof ga sales invoice to delivery note rendu prepare chay skuntaru sales invoice lo yemo mana tax rate to Goods details, so amount to matta montai ma. Delivery chalan lo only quantity matra mention jastaru. Stock items ye the delivery ches to namo. Yen the quantity delivery ches to namo. Adi matra me unto ndi amount to ndadu. Kani particular work ko ipuru job work ches se wal untaru. E jewelry work kani cloth cloth manufacturing company wal kani. Ye lanti walu delivery chalan ne de kuga use ches to untaru. Ipur for example lo. Work a jewelry shop at the no. I mean, no, uh, so ornaments to tire chest that gather. Uh, so our labor at the Athaniki raw material motto is that ma raw material motto which Naku in the items who create chessy valley and Jeptaru and a raw gold chessy Danto Naku ornaments to tire chessy who and Jeptadma. Alla Ichina Pudu, Manam only Valaki gold chessy work a undamo. Alla Manaki, while Mosam Jechu, Manam Valley Mosam Jesavakasha Muntundi. Alan Tapu will look at delivery chalan and edi, sales invoice lagane muntundi. Delivery chalan and edi prepare chesconi. Dantlo e details and a mention chesconi. Delivery chalan valaki issue chestarma. Only job worku, Manam ever kind of free samplega. I mean goods and goods, so free samplega ever kind of eche tapudu. So Manam delivery chalan and edi put a present at the issue chestanamo. Manufacturing company value, uh, work contractors, so, man, work branch in inch in coca branch case stock transfer chase and upper coda delivery challenge and heavy issue chess coach. Only issue situation lo matra may use chess to number. Manak main count edi tax invoice, Konisar lo matra may bill of supply untundi. Manam we put chapukuna job work, like manufacturing stock transfer, Alan tapu matra may delivery note untadi. Okay, ma, I put manamo. Basics and in H Kunam Kabati, you put a taxable supply. Invice Lella create Chalo Chudamu, Tarvata invice value this coni, return seller file just colo Chudamandi. First to taxable supply Chudama. You could put a tax invice lo mala different types of invices sometime. Chudandi types of invices lo first to tax invice. Tax invice lo mala B2B invice, B2C invice, unregistered dealer invice, debit note lo, credit note lo. There are different types of accounts. First, we will talk about B2B. Taxable invoice. B2B invoice. 
मन रेग्युर् डीलर नीचे रेग्युर् डीलर की गूड्स पर्चे चेसे सेल इनवाइस एला क्रिएट चया चूद अभी लोकल स्टेट फस्ट वितिन इय स्टेट लोकल स्टेट मन रेग्युर् डीलर नीचे रेग्युर् डीलर की गूड्स पर्चे चेसे सेल इनवाइस एला वेय सो दट बी टू बी इनवाइस एला वेया चूद टाइप आफ् इनवाइस टैक्स इनवाइस अम्म बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस लोकल स्टेट बी टू सी इन फस्ट बी टू बी इनवाइस चुदा सो ओके सो इन नैन टाली फ्रेम आलरे इंस्टा चुस्कना ओपन चसा ई थिंक अंदर की तेस आल टाली कंपनी एला क्रियेटे कदा ओके सो इन मन टाली फ्रेम लेटेस्ट वर्षन थ्री पाइंट जीरो दाटो टाली फ्रेम थ्री पाइंट जीरो ने यूज दाटो इनवाइस चूदा फस्ट मनम कंपनी क्रियेटेकम क्रिएट कंपनी के क्रत कंपनी क्रिएट सो मे एवरी पाइंट आफ व्यू तेयर का बट्टी सो अमृत एंटरप्रैजेस अने कंपनी क्रिएट अमृत एंटरप्रैजेस कंपनी ने इकड अड्रस अने फुल अड्रस वेसकोवालीर जीएसटी इनवाइसिंग अड्रस वस्तु काबी कंपनी फुल अड्रस वेवाली एवर टाली फ्रेम थ्री पाइंट जीरो वर्षन यूजारो वाल एवरी पाइंट आफ व्यू करेक्ट उ इंफर्मेशन लेकिन जीएसटी रिपोर्ट जनरेट अवे ओके ना टाली टू पाइंट वन मन की कोई अटू इटू आई रिपोर्ट्स वेवी का मन की जीएसटी रीकनसलेषन टूल इंट्रड्यूसर का बट्टी स्टेट नेम्स इनवाइस नंबर हेचस नंबर इलांटी पर्ट्युर् क्लीयर का उसे ई मीन जीएसटी रिपोर्ट जनरेट होता है लेकिन अव रईट सैड मन की लिस्ट आफ स्टेट वस्ताई स्टेट करेक्ट चूस चूस सो नैक्स्ट इकड़ी पिन्टेल मेन सो टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर सो इवन वेस सो वे सैट डीटेल वेस इक फिनाशियल इयर बिगिंग फ्रम दर अट प्रसेंट मेरे फिनाशियल इयर अदस्तम बुक्स बिगिंग फ्रम अने डेट चेजु लेकिन सेम डेट कंटिव अवच्छ सूरी कंट्रोल नूजू एंटर प्रेस सेव चुस् कंपनी तो मन कंपनी सेव चुना वन के एफ लैवन फीचर्स वस्ताई मैं एफ लैवन फ्यूचर मन ए चाप्टर्स यूजो वाट के एनेबल मन के अकोटिंग मेट अकोट फ्यूचर एस उम बै डीफाट इक बिल वैज डीटेल एवरी पाइंट आफ व्यू ई मीन एवरी बिजनेस पीपल यूजर का बट्टी बिल वैज एंट्री एस उवि नैक्स्ट इनवेटरी मेट इनवेटरी इंटीग्रेटेड अकोट वित् इनवेटरी टू आपशन के एस उ वीट की नो अंटे मन स्टाक ऐटम्स क्रियेटी अंत इनवेटरी फ्यूचर्स अभी डिजेबल आई मन की नैक्स्ट अदे विधा इकड़ यूज डिस्कउंट कल इन इनवाइस अने फ्यूचर उ कदा दी एस एनेबल एंकंटे मन गूड्स सेल्स मन डिस्कउंट इतम कस्टमर की अब यूज नैक्स्ट इक मन की जीएसटी फ्यूचर्स उ चूँ टाक्सेष दर एनेबल गूड्स अं सर्वी टैक्स जीएसटी अस्तम एस मेन चुस्काली असन पे वाड़ मन की मुं ओल वर्षन की त्री पाइंट जीरो की मन की चेजेस वाई स्टेट दिन स्टेट सैलक्टा रिजिस्ट्रेषन टाइप दर ए टाइप आफ् डीलर अड़ी रेग्युर् डीलरा कांपोजिशन एसिजेड डीलरा अड़ी स्पेषल एकनामिक जोन सो इक मन रेग्युर्स मन की नई फाइव पर्सेंट आलमोस्ट आल रेग्युर् और मन की फाइव पर्सेंट वर की एसिजे को मंदु कांपोजिशन डीलर वाल आलमोस्ट आल बिजनेस पीपल उन्न बिजनेस मंदर अंत सो इन मनमी रेग्युर्सकंद 
ఇక్కడ జిఎస్టీ నెంబర్ కంపల్సరీ వేయాలి మీ కంపెనీ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వేయాలి సో మీరు ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే కూడా మీరు ఇక్కడ జిఎస్టీ నెంబర్లు కరెక్ట్గా ఇస్తేనే జిఎస్టీ జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి మా సో మీరు ఎక్కడికైనా షాప్స్కి వెళ్తారు కదా షాపింగ్ చేస్తారు కదా అప్పుడు ఆ బిల్స్లో ఉండే జిఎస్టీ నెంబర్స్ కలెక్షన్ చేసుకోండి మీకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఒక్క నిమిషము సో జిఎస్టీ నెంబర్లు వేద్దామ్మా ఫైల్ ఎక్కడ పెట్టాను ఓకేమా సో ఇక్కడ జిఎస్టీ అని నెంబర్ వేశాను ఇది నెంబర్ రాంగ్ అయితే కూడా మీకు ఆ మెసేజ్ వస్తుంది లేండి ఇక్కడ రిటర్న్స్ ఎలా పీరియడ్ ఆఫ్ జిఎస్టీఆర్ వన్ అని ఇచ్చాడు మా అంటే మీరు క్వార్టర్లీ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తారా మంత్లీ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తారా అని మంత్లీ తీసుకోండి ఇక్కడ మీరు ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసాడు కంటే ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకోవాలి మా మేడం ఈ ఇన్వాయిస్ ఏంటి ఎవరు జనరేట్ చేస్తారు అన్నప్పుడు మనం ఇప్పుడు జిఎస్టీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నామ్మా మనం రెగ్యులర్ డీలర్స్ మనం గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ రెగ్యులర్ డీలర్స్కి సేల్ చేసేటప్పుడు మనము సేల్స్ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఇన్వాయిస్లు కూడా జనరేట్ చేయాలి మా బట్ ఎవరు జనరేట్ చేయాలి అంటే ఎవరి బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ అయితే ఫైవ్ క్రోడ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఇన్వాయిస్లు జనరేట్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా మనము మనం యూజ్ చేస్తున్న సాఫ్ట్వేర్లో సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటామ్మా తర్వాత ఈ ఇన్వాయిస్ పోర్టల్కి లాగిన్ అయ్యి అక్కడ ఈ ఇన్వాయిస్లు జనరేట్ చేయాలి కాకపోతే ఈ టాలీ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు మనకి ఐ మీన్ మనకి ఉపయోగపడేటట్టు మనం ఇక్కడ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసిన వెంటనే ఆ డీటెయిల్స్తో ఈ ఇన్వాయిస్ కూడా ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయ్యే విధంగా మనకి ఫ్యూచర్ ఇచ్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్న కంపెనీలో మీరు ఈ ఇన్వాయిస్లు జనరేట్ చేస్తున్నారు టాలీలో మీరే జనరేట్ చేస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు మీకు సేల్స్ ఇన్వాయిస్తో పాటు ఈ ఇన్వాయిస్లు కూడా జనరేట్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్కి ఎస్ ఇవ్వండి మాకు అవసరం లేదు మేడం అనుకుంటే నో పెట్టేసేయచ్చు మా ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఈ ఇన్వాయిస్ ఏ డేట్ నుంచి అప్లికబుల్ అవుతుందో మన ఫినాన్షియల్ ఇయర్ డేటు స్టార్టింగ్ డేట్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది మీరు దీన్ని కావాలంటే కూడా చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏముండదు ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ బిల్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ ఏ ప్లేస్ నుంచి మీరు ఈ ఇన్వాయిస్ చేస్తున్నారు అంటే మీ ప్లేస్ నేమ్ టైప్ చేసుకోండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి మా ఇంకొకటి మనం ముందుగానే లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాము మనం సేల్స్ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత మనం సేల్స్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ అబో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటే మనం ఈ వేబిల్స్ జనరేట్ చేయాలి అని చెప్పాము గూడ్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసేటప్పుడు ఇది ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పాము ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ట్యాలీలో సేల్స్ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ వే బిల్ పోర్టల్కి వెళ్ళి ఈ వే బిల్స్ జనరేట్ చేసేవాళ్ళం ఇంతకు ముందు ఐ మీన్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ బిఫోర్ ఇప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇచ్చేశారు టాలీ ఫ్రైమ్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఆప్షన్ ఇచ్చారు మనం ఇక్కడ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ వేసిన తర్వాత ఈ వే బిల్స్ కూడా ఇక్కడే జనరేట్ చేసుకోవచ్చు మా ఇక్కడ మీరు సేల్స్ ఇన్వాయిస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఇక్కడే ఈ వే బిల్స్ కూడా జనరేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఎస్ ఇవ్వండి ఏ డేట్ నుంచి అప్లికబుల్ అవుతాయి ఇంకా ఈ వే బిల్స్ అనేవి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి మా ఇప్పుడు సేవ్ చేసేసుకోండి మా మనం సేవ్ చేసుకున్న వెంటనే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చింది చూడండి సెట్ అండ్ ఆల్టర్ కంపెనీ జిఎస్టీ రేట్ అండ్ అదర్ డీటెయిల్స్ అని వచ్చింది ఇక్కడ కూడా ఎస్ పెట్టేసుకోండి ఎస్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని హెచ్ఎస్ అండ్ ఎస్ఎస్ఎ సమరీసు జిఎస్టీ రేట్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది మా కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మన క మనం హెచ్ఎస్ఎన్ను ఎస్ఏసి డీటెయిల్స్ కావచ్చు జిఎస్టీ రేట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడానికి మన కంపెనీలో ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంటే మేబీ దాని గురించి వేసుకుంటామ్మా మనం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ సేల్ చేస్తాం కదా ఐ మీన్ మనకి చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఉండేటివి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉండేటివి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉండేటివి ఇలా ఉంటాయి కదండి అప్పుడు మనం ఏది తీసుకుంటాము సో హైయెస్ట్ రేట్ ఉండేది తీసుకొని వేసుకోవచ్చు సో ఏదో ఒకటి మెన్షన్ చేసుకోండి ప్రాబ్లం ఏముండదు మెన్షన్ చేయకపోయినా మనకి ప్రాబ్లం ఏముండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్పెసిఫై డీటెయిల్స్ తీసుకున్నారనుకోండి 
మీ కంపెనీలో సేల్ చేసేటువంటి ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ అనేది వేసుకోండి నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఐటెం నేమ్ వేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్స్ అనేస్తున్నా మీకు అవసరం లేకపోతే నాట్ డిఫైన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మనం వేసే హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబరు మొబైల్ రేటు డీటెయిల్స్ ఆ ఐటెం కి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది మిగిలిన ఐటమ్స్ కి ఉపయోగపడదు కాబట్టి మనం యూజ్ చేయం అంతే దీన్ని ఇక్కడ జిఎస్టీ రేటు డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది చూడండి మా ఇక్కడ స్పెసిఫై డీటెయిల్స్ హియర్ అని తీసుకున్నాను ట్యాక్సిబిలిటీ టైప్ ట్యాక్సిబుల్ జిఎస్టీ రేటు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వేసుకుంటున్నా ఇక్కడ మళ్ళీ ఈవేబుల్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది చూడండి లిమిట్ ఇంటర్ స్టేట్ కైనా విత్ ఇన్ స్టేట్ కైనా లిమిట్ ఫిఫ్టీ థౌజండే థ్రెష్ హోల్డ్ లిమిట్ అనేది వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ మీరు షో జిఎస్టీ అడ్వాన్స్ ఫ్యూచర్ అడ్జస్ట్మెంట్కి ఏమి ఎస్ పెట్టద్దు మా ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ లెవెన్ ఫ్యూచర్ స్క్రీన్ సేవ్ చేసుకోవాలి సేవ్ చేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం ఇన్వాయిస్ వేయాలంటే మీ కంపెనీలో పర్చేజ్ జరుగుతుందా సేల్ జరుగుతుందా ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ బేస్ చేసుకొని మనం పర్చేజ్ అండ్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ వేస్తామ్మా ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు వీడు ఇంట్రా స్టేట్ విత్ ఇన్ ఏ స్టేట్ అని ఇచ్చాడు మా పర్చేజ్డ్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ అమృత ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విత్ సప్లయర్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ అన్నాడు సో అమృత ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి మనం గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాము అది కూడా మల్టిపుల్ గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నామ్మా సో ఓపో టీవీ నోట్బుక్ గ్రైండర్ అని క్వాంటిటీ ఇచ్చాడు ప్లస్ రేట్ ఇచ్చాడు ట్యాక్స్ రేట్ ఇచ్చారు హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ ఇచ్చాడు మా మీకు ఇవన్నీ మీ పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్లో క్లియర్గా ఉంటాయిమా ఇదేలాగా మీ పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్లో మీకు క్లియర్గా ఉంటాయి వాటిని వేసుకుంటాం మనము ఇప్పుడు మనం ఈ పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే లెజ్జర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇంకా ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మనం దీన్ని చేద్దాం ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషము ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ప్రోడక్ట్ అంటే ఐటమ్ నేమ్ మా క్వాంటిటీ ఇచ్చేసాడు రేట్ ఇచ్చాడు జిఎస్టీ రేట్ కూడా ఇచ్చాడు హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చారు కదా సో మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంది ఓకే మా మీకు టాలీ ఫ్రైమ్ షేర్ చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మెయిన్ గేట్ వే ఆఫ్ టాలీలో మనం మాస్టర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మాస్టర్స్ అంటే లెజ్జర్స్ స్టాక్ ఐటమ్స్ మా ఇక్కడ క్రియేట్కి వెళ్ళండి ఫస్ట్ లెజ్జర్ మా ఫస్ట్ మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పర్చేజ్ లెజ్జర్ క్రియేట్ చేసుకోండి మీరు ఏదైనా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తుంటే వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఆల్రెడీ లెజ్జర్స్ ఐటమ్స్ చేసి ఉంటారు మా సో మీరు వాటిని యూజ్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా ఇన్వాయిస్ వేసుకోవచ్చు అండర్ గ్రూప్ పర్చేజ్ కిందనే వస్తుంది మా ఇక్కడ స్టాట్యూటరీ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది చూడండి జిఎస్టీ అప్లికబులిటీ అప్లికబుల్ అని తీసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ పర్చేజ్ లెజ్జర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్స్ కానీ రేట్ డీటెయిల్స్ కానీ ఇవ్వన ఇవ్వని అవసరం లేదండి ఇక్కడ యాజ్ ఫర్ కంపెనీ గ్రూప్ అని తీసేసుకోండి యాజ్ ఫర్ కంపెనీ గ్రూప్ టైప్ ఆఫ్ సప్లై దగ్గర అంటే మనం గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నామా సర్వీసా క్యాపిటల్ గూడ్స్ అని అడుగుతుంది క్యాపిటల్ గూడ్స్ అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అనమాట మిషనరీ ప్లాంట్ అలాంటివి ఇప్పుడు మనం గూడ్సే కదా పర్చేస్ చేస్తున్నాం గూడ్స్ తీసుకోండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకొని సేవ్ చేసేసుకోండి నెక్స్ట్ మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తున్నామ్మా అమృత అమృత ఎంటర్ప్రైజెస్ వీళ్ళు మనకి సండే క్రెడిటార్ అవుతారు మన సప్లయర్ కాబట్టి ఇక్కడ మెయింటైన్ బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ దగ్గర ఎస్ అని ఉంచుకోవాలి ఇక్కడ అడ్రస్ వేసుకోండి మా అమృత ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నాము అడ్రస్ అనేది ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ వేసుకోండి స్టేటు ఆంధ్రప్రదేశే ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి రిజిస్ట్రేషన్ టైప్ అడుగుతుంది ఈ అమృత ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళు కాంపోజిషన్ డీలరా రెగ్యులరా అన్రిజిస్టరా అని అందుకే నేను క్లియర్గా మీకు ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పాను మనం నేర్చుకుంటున్న ఇన్వాయిస్ రెగ్యులర్ టు రెగ్యులర్ అని రెగ్యులర్ డీలర్ ఇక్కడ కంపల్సరీగా అమృత ఎంటర్ప్రైజెస్ యొక్క జిఎస్టీ నెంబర్ వేయాలి ఓకే మా నేను నెంబర్ అనేది వేశాను జిఎస్టీ నెంబరు ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకొని సేవ్ చేసేసుకోండి మా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము ట్యాక్స్ లెజర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం విత్ ఇన్ ఇయర్ స్టేట్లో గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ 
సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇన్పుట్ ఎస్ జిఎస్టి అనే లెజర్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఇన్పుట్ ఎస్ జిఎస్టి ఎస్ జిఎస్టి ఎందుకు ఇలా మీరు ఓన్లీ ఎస్ జిఎస్టి సిజిఎస్టి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే నాకు తెలియాలన్నమాట ఐ మీన్ మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఎంత పడింది మన ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఎంత ఉందో మనకి తెలియాలి కదా క్లియర్గా అంటే మన ఐటీసీ ఎంత ఉంది లైబిలిటీ ఎంత ఉందో తెలియాలంటే ఇలా లెజర్లు క్రియేట్ చేసుకోండి నీట్గా అర్థమవుతుంది ఇన్పుట్ ఎస్ జిఎస్టి ఇక్కడ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ తీసుకోండి మా ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ డ్యూటీ ట్యాక్స్ దగ్గర జిఎస్టి తీసేసుకోవాలి ట్యాక్స్ టైప్ దగ్గర ఎస్ జిఎస్టి అంటే ఎస్ జిఎస్టి ఆర్ యూటీ జిఎస్టి అని ఉంటుంది అదే తీసుకోండి పర్సంటేజ్ ఏమి ఇవ్వబాకండి రౌండింగ్ మెథడ్ కావాలంటే మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఉన్నప్పుడు రౌండ్ అప్ అయిపోతుంది నార్మల్ రౌండింగ్ తీసుకొని వన్ అని పెట్టేసుకోండి ఇంకేం చేంజెస్ అవసరం లేదు సేవ్ చేసేసుకోవచ్చు మా ఇన్పుట్ ఎస్ జిఎస్టి అండర్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ సో ఈ ఫార్మేట్లో క్రియేట్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇన్పుట్ ఎస్ జిఎస్టి కూడా ఇన్పుట్ సిజిఎస్టి కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను మా సో డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ టైప్ ఆఫ్ డ్యూటీ ట్యాక్స్ జిఎస్టి సిజిఎస్టి అంటే ఇక్కడ అండర్ గ్రూప్ సిజిఎస్టినే తీసుకోవాలి మా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా మనకు కావాల్సినటువంటి క్రియేట్ చేసుకున్నామా ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి సో మీరు ఫస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇన్వెంటరీ మాస్టర్స్లో యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఇప్పుడు మొబైల్స్ ప్లస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టాక్ ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాము దాన్ని ఎలా మీరు మెజర్ చేస్తున్నారంటే నెంబర్స్ సో యూనిట్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ సింబల్ దగ్గర నెంబర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను మా ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ టైప్ చేసేయండి నెంబర్స్ అని UQC అనేది కూడా మీరు కంపల్సరీ తీసుకోవాలి యూనిట్ క్వాంటిటీ కోడ్ ఇక్కడ సింబల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంతే మీరు పైన అయితే ఏదైతే యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఇచ్చారో దాన్ని సింబల్ తీసుకోండి సేవ్ చేసేయండి మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేజెస్లో ఏదైనా ఐటమ్స్ సేల్ చేస్తుంటే కేజెస్ క్రియేట్ చేసుకోండి కిలోగ్రామ్స్ కేజెస్ కిలోగ్రామ్స్ పూర్తిగా తీసేసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్ళిపోండి యూనిట్ అయిపోయిన తర్వాత స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏం ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నామో వాటిలో కొన్ని క్రియేట్ చేసుకుందాం మనము సో ఇక్కడ ఏంటుంది మనకి ఫస్ట్ ఓపో ఫోన్ వన్ నైంటీ నెంబర్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ యూనిట్స్ దగ్గర ఓపో ఐటమ్ నేమ్ ఇచ్చాను యూనిట్స్ దగ్గర మీరు క్రియేట్ చేసిన మెజర్మెంట్ తీసుకోండి నెంబర్స్ ఇక్కడ జిఎస్టీ అప్లికబుల్ అంటే కంపల్సరీ అప్లికబుల్ అని ఇవ్వాలి మా ఇక్కడ హెచ్ఎస్ఎన్ ఎస్ఏసీ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడే మెన్షన్ చేసుకోవాలి మీరు హెచ్ఎస్ఎన్ ఎస్ఏసీ డీటెయిల్స్ దగ్గర స్పెసిఫై డీటెయిల్స్ హియర్ ఇప్పుడు హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ వేసుకోండి ఎయిట్ డిజిట్ నెంబర్ లో ఐటమ్ నేమ్ రాసుకోండి మా ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇస్తేనే మీకు ఇన్వాయిస్ లో ఇవన్నీ ప్రింట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ జిఎస్టి రేటు డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది ఈ ఐటమ్ కి మీరు ఎంత ట్యాక్స్ రేట్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ ఇస్తేనే ఇన్వాయిస్ లో ట్యాక్స్ వస్తుంది స్పెసిఫై డీటెయిల్స్ హియర్ టాక్సిబిలిటీ టైప్ టాక్సిబుల్ అని తీసుకోండి మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా మనకి టైప్స్ ఆఫ్ సప్లైస్ టాక్సిబుల్ సప్లై నాన్ జిఎస్టి నిల్ రేటెడ్ ఎగ్జిమిటెడ్ సో మనం ఇప్పుడు ఏ గూడ్ సేల్ చేస్తున్నాం ట్యాక్స్బుల్ సో ట్యాక్స్బుల్ తీసుకోండి ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత జిఎస్టీ రేటు దీనికి సో మన వాళ్ళు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మెన్షన్ చేశారు మా ట్వెల్వ్ ఓకే నా టైప్ ఆఫ్ సప్లై గూడ్స్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోండి ఎవ్రీ ఐటమ్ ఇలాగే క్రియేట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటుందో చూద్దాం నెక్స్ట్ గ్రైండర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఎవ్రీ ఐటమ్ కి ఇవన్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ మా డిస్క్రిప్షన్ గ్రైండర్ జిఎస్టి రేట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి ట్యాక్సిబిలిటీ టైప్ ట్యాక్సిబుల్ దీనికి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ మా టైప్ ఆఫ్ సప్లై గుడ్స్ 
ఓకే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి నేను టూ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేశానమ్మా ఇప్పుడు ఈ ఇన్వాయిస్ ఎలా చేయాలో చూద్దామ్మా ఇప్పుడు మెయిన్ గేట్ వే ఆఫ్ టాలీకి వెళ్ళి ఓచర్స్ తీసుకోవాలండి ఓచర్ వేయాలంటే ఓచర్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ పర్చేజ్ ఓచర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం రైట్ సైడ్ బటన్ బార్లో పర్చేజ్ అని ఉంది చూడనమ్మా ఎఫ్ నైన్ రైట్ సైడ్ బటన్ బార్లో ఎఫ్ నైన్ పర్చేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి డేట్ చేంజ్ చేసుకోండి మా ఇన్వాయిస్ డేటు ఇక్కడ బటన్ బార్లోనే మీకు ఎఫ్ టూ డేట్ అనే బటన్ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేసి కూడా డేట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇప్పుడు అక్టోబర్ వన్ డేట్ ఇచ్చా ఫస్ట్ టెన్ అని ఇచ్చా తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్లో వాడు ఇన్వాయిస్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చాడు ఇన్వాయిస్ నెంబర్ వన్ మా ఓకే ఇక్కడ పార్టీ నేమ్ మా చూడండి రైట్ సైడ్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్న లెజర్ నేమ్ వస్తుంది పార్టీ నేమ్ వచ్చి అమృత ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి పర్చేస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ పర్చేజ్ లెజర్ అని అడుగుతుంది పర్చేజ్ తీసుకోండి మా మీరు లెజర్లు క్రియేట్ చేస్తేనే రైట్ సైడ్ మీకు లెజర్లు డిస్ప్లే అవుతాయి లేకపోతే రావు ఇప్పుడు నేమ్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఏ ఐటమ్ పర్చేజ్ చేస్తున్నారుమా ఓపో క్వాంటిటీ వన్ నైంటీ నెంబర్సు కాస్ట్ వచ్చి వన్ టెన్ థౌజండ్ వేసుకుంటున్నా ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి మా తర్వాత ఇంకొకటి గ్రైండర్స్ కూడా పర్చేస్ చేస్తున్నాము సో వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రైండర్ ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ ఒక త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ వేసుకుంటున్నాను మా ఇప్పుడు ఐటమ్స్ అయిపోయినాక ఎంటర్ ఇవ్వండి మా ఎంటర్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి ఇది ఓన్లీ ట్యాక్సబుల్ వాల్యూనే ఇప్పుడు ఇంకా మనం ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలా ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ఎస్జిఎస్టి చూడండి ట్యాక్స్ ఆటోమేటిక్గా క్యాలిక్యులేట్ అయింది ఇన్పుట్ సిజిఎస్టి మా ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ మీరు విత్ ఇన్ ఏ స్టేట్లో గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఫార్మేట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది మీరు వేరే పార్టీ నుంచి పర్చేజ్ చేసిన వేరే గూడ్స్ ఉన్నా కూడా సేమ్ ఫార్మేట్లో ఇన్వాయిసింగ్ వేసుకోవాలి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకొని సేవ్ చేసేసుకోండి మా బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ దగ్గర న్యూ రెఫరెన్స్ తీసుకోండి ఈ నెంబర్ కూడా మీరు ఇవ్వని అవసరంలో ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది సేవ్ చేసేయండి సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దామ్మా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను ఇంట్రా స్టేట్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ సేల్స్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్ బాను కంప్యూటర్ లిమిటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విత్ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఎయిటీ సెవెన్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ మా సో బాను కంప్యూటర్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకి మనం గూడ్స్ సేల్ చేస్తున్నాము ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో ఇక్కడ ఏ ఏ ప్రోడక్ట్స్ సేల్ చేస్తున్నామో లిస్ట్ ఇచ్చేసాడు ఓపో టీవీ సో టేబుల్ జ్యువెలరీ క్వాంటిటీ నెంబర్స్లో సేల్ చేస్తున్నాడు మా రేటు కూడా ఇచ్చేసాడు సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఇన్వాయిస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం మనం సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ట్యాలీలో వేయాలి అంటే ఫస్ట్ సేల్స్ లెజర్ ఉండాలి స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి పార్టీ నేమ్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి ఐటమ్ అయితే లాస్ట్ క్లాస్లో మనం క్రియేట్ చేసాము మనకి లేని ఐటమ్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఒకసారి ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం సో మీకు ట్యాలీ ఫ్రేమ్ స్క్రీన్ షేర్ చేశాను ఫస్ట్ నేను లెజ్జర్ క్రియేట్ చేస్తాను మా మనం సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఏ లెజ్జర్ కావాలో అది క్రియేట్ చేసుకుందాం సేల్స్ అండర్ వచ్చి సేల్స్ అకౌంట్ కిందనే వస్తుంది ఇక్కడ స్టాట్యూటరీ డీటెయిల్స్ దగ్గర జిఎస్టీ అప్లికబుల్ అప్లికబుల్ కావా తీసుకోవాలండి ఈ హెచ్ఎస్ అండ్ జిఎస్టీ రేట్ డీటెయిల్స్ అనేవి మీరు లెజ్జర్ క్రియేషన్లో మెన్షన్ చేయిన అవసరం లేదు సో యాజ్ ఫర్ కంపెనీ గ్రూప్ తీసేసుకోండి మనం ట్యాలీ త్రీ పాయింట్ జీరో వర్షన్లో చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇలాగే వస్తుంది మీరు టూ పాయింట్ వన్ యూజ్ చేస్తుంటే మీకు ఓన్లీ జిఎస్టీ అప్లికబిలిటీ మాత్రమే వస్తుంది ఇవన్నీ రావు జిఎస్టీ రేట్ డీటెయిల్స్ యాజ్ ఫర్ కంపెనీ గ్రూప్ టైప్ ఆఫ్ సప్లై గుడ్స్ మా సేవ్ చేసుకోండి సో మనం ఎవరికి సేల్ చేస్తున్నాము బాను ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళకి బాను కంప్యూటర్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకి సేల్ చేస్తున్నాం బాను కంప్యూటర్ లిమిటెడ్ సో వీళ్ళు వచ్చి మనకి సండే డెటార్ అవుతారు సేల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం విత్ ఇన్ ఏ స్టేట్లోనే సేల్ చేస్తున్నామ్మా సో కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో ఉన్నాము ఎవరికి సేల్ చేస్తున్నారు రెగ్యులర్ డీలరే రిజిస్ట్రేషన్ టైపు ఇక్కడ జిఎస్టీ నెంబర్ కంపల్సరీ వేయాలి మా 
మీరు జిఎస్టీ నెంబర్స్ మెన్షన్ చేయకపోతే జిఎస్టీ రీకన్సిలేషన్ జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ చూడలేరు సో ఇక్కడ మనకి వర్షన్ చేంజ్ అయిందిగా సో నెంబర్ వేస్తున్నా ఒక్క నిమిషం ఓకే సో నెంబర్ వేసాను చూడండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకొని సేవ్ చేసేసుకోండి మా సో ఇప్పుడు మనం సేల్ చేసినప్పుడు క్యాలకులేట్ చేసే ట్యాక్స్ ని అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ అంటాము సో ఇప్పుడు నేను అవుట్పుట్ ఎస్ జిఎస్టీ ట్యాక్స్ లెజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇది మనకి డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కింద వస్తుంది టైప్ ఆఫ్ డ్యూటీ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ ట్యాక్స్ టైప్ వచ్చి ఎస్ జిఎస్టీ తీసేసుకోండి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏం వి వేయద్దు రౌండింగ్ మెథడ్ నార్మల్ రౌండింగ్ మెథడ్ తీసుకోండి వన్ అని వేసుకోండి సో ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి సేవ్ చేయండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అవుట్పుట్ ఎస్ జిఎస్టీ మా ఎస్ జిఎస్టీ ఇది మనకి డ్యూటీస్ ఓ ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చేశాం కదా సిజిఎస్టీ అవుట్పుట్ సిజిఎస్టీ ఇది మనకి డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కింద వస్తుంది టైప్ ఆఫ్ డ్యూటీ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ మా ట్యాక్స్ టైప్ వచ్చి సిజిఎస్టీ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకోండి రౌండింగ్ మెథడ్ నార్మల్ రౌండింగ్ మెథడ్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోండి సో మనకు కావాల్సిన లెజర్స్ క్రియేట్ చేసేసాము సో స్టాక్ ఐటమ్స్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్నాయి సో వాటితోనే సేల్స్ ఇన్వాయిస్ చేద్దాం సో మెయిన్ గేట్వే ఆఫ్ ట్యాలీలో వోచర్స్ తీసుకున్నానండి ఇక్కడ బటన్ బార్లో సేల్స్ తీసుకోండి మా పార్టీ నేమ్ అడుగుతుంది ఫస్ట్ బాను కంప్యూటర్ లిమిటెడ్ ముఖ్యంగా ఇక్కడ డేట్ చేంజ్ చేసుకోండి ఏ డేట్ లో ఉన్నారని సెకండ్ డేట్ ఇచ్చాను బాను కంప్యూటర్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకి సేల్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ సేల్స్ లెజర్ అని అడిగితే సేల్స్ లెజర్ నేమ్ తీసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకున్నాము మనం నేమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి రైట్ సైడ్ కనపడతాయి ఓపో సో ఓపో ఫోన్ అనేది మనం సేల్ చేస్తున్నాము సో ఎంత అమౌంట్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ ఇంతకుముందు పర్చేసింగ్ కాస్ట్ వేసుకున్నాము ఇప్పుడు సెల్లింగ్ కాస్ట్ అడుగుతుంది సెల్లింగ్ కాస్ట్ వేసుకోండి మా సో పర్చేసింగ్ కాస్ట్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ వేసా క్వాంటిటీ అడుగుతుంది ఫస్ట్ తర్వాత కదా మనం కాస్ట్ వేసుకోవాలి సో వన్ ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ వేసుకోవాలి థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ వేసుకుంటున్నాను అమ్మా సో మీరు ఏదైనా డిస్కౌంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే డిస్కౌంట్ కాలంలో వేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాను మా సేల్ చేసేటప్పుడు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాము డిస్కౌంట్ ఇక్కడ ఎంత పర్సంటేజ్ అని వేసారంటే అమౌంట్ ఆటోమేటిక్గా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంకా మీరు గ్రైండర్ కూడా సేల్ చేస్తున్నా నేను సో ఎన్ని నెంబర్స్ సేల్ చేస్తున్నారో వేసుకొని సెల్లింగ్ కాస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి మా సో ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ జిఎస్టీ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఎస్జిఎస్టీ రావాలి నెక్స్ట్ సిజిఎస్టీ మా చూడండి ఆటోమేటిక్గా ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ అయింది కదా మీరు లెజ్జర్లో కానీ స్టాక్ ఐటమ్స్లో ఏదైనా మిస్టేక్స్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇలా ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ అవ్వదు సో మనం స్టాక్ ఐటమ్స్ లెజ్జర్స్ అన్ని కరెక్ట్గా క్రియేట్ చేసుకుంటేనే వస్తుంది సో ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకొని సేవ్ చేసేసుకోండి మా ఇక్కడ మనం సేల్స్ ఇన్వాయిస్ వేస్తున్నామండి మన ఇన్వాయిస్ వాల్యూ అబోవ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంది కదమ్మా కాబట్టి ఇక్కడ ఏం అడుగుతుందో చూడండి ప్రొవైడ్ జిఎస్టీ ఈవే బిల్ ఈ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్ అని అడుగుతుంది అంటే ఈవే బిల్లు ఈ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలా అని అడుగుతుంది మీరు టాలీ ఫ్రైమ్లోనే సేల్స్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈవే బిల్స్ ఈ ఇన్వాయిసెస్ రెండు టాలీ ఫ్రైమ్లో క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎస్ ఇవ్వండి మనం రెగ్యులర్ డీలర్కి సేల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయాలని అడుగుతుంది మనం ఈవే బిల్లు మన ఇన్వాయిస్ వాల్యూ యాభై వేల కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈవే బిల్ జనరేట్ చేయాలని అడుగుతుంది మీరు టాలీలోనే జనరేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎస్ ఇవ్వండి లేకపోతే నో ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఇస్తున్నా నేను చూడండి మా ఇలా డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది మనకి డిస్పాచ్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లేస్ నుంచి డిస్పాచ్ చేస్తున్నాము ఫ్రమ్ అంటే తిరుపతి నుంచి ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాము కడప నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టర్ నేమ్ అడుగుతుంది మా రైట్ సైడ్ మీకు న్యూ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది ఎంటర్ చేసుకొని ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా మీరు పంపిస్తున్నారు గూడ్స్ తిరుపతి టు కడప అనేది రాసుకోవాలి సో ఏ ట్రాన్స్పోర్టర్ నేమ్ ఏదో ఒకటి రాసుకోండి ట్రాన్స్పోర్ట్ నెక్స్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి మా ట్రాన్స్పోర్టర్ ఐడి అడుగుతుంది ఐడి నెంబర్ వేసుకోండి మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రోడ్డా రైలా ఎయిరా ఇలా తీసుకోవాలి ఎలా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేస్తున్నారని 
వెహికల్ నెంబరు ఇక్కడ వెహికల్ టైప్ కూడా తీసుకోవాలి మా రెగ్యులర్ ఆ కార్గోనా అలా అడుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు వెహికల్ టైప్ కూడా తీసుకోవాలి సో నాట్ అప్లికబుల్ తీసుకుంటున్నా మీరు రెగ్యులర్ ఆ కార్గోనా తీసుకోండి రెగ్యులర్ తీసుకున్నా వెంటనే ఈ ఇన్వాయిస్ వస్తుంది మా మనకి ఒరిజినల్ గా లైసెన్స్డ్ వర్షన్ లో చేసేటప్పుడు ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ అక్నాలజ్మెంట్ నెంబరు ఐఆర్ఎన్ నెంబరు అక్నాలజ్మెంట్ డేటు వచ్చేస్తాయి మనకి నార్మల్ ఇన్వాయిస్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ ఇన్వాయిస్ లింక్ లో మనకి క్యూఆర్ కోడ్ అక్నాలజ్మెంట్ నెంబరు ఐఆర్ఎన్ నెంబరు అవన్నీ ఉంటాయి మా ఇక్కడ మళ్ళా బిల్ టు ప్లేస్ అని అడుగుతుంది చూడండి సో ఏ ప్లేస్ కు బిల్డింగ్ చేస్తున్నారు షిప్పింగ్ కూడా అక్కడికే కదా మనం బిల్డింగ్ షిప్పింగ్ రెండు ఒకే ప్లేస్ ఓకేనా ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకొని బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది న్యూ రెఫరెన్స్ తీసేసుకోండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి సేవ్ చేయండి మా ఇక్కడ మళ్ళా అడుగుతుంది చూడండి మా మళ్ళా మనం సేవ్ చేసేటప్పుడు డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది డి యూ వాంట్ టు సెండ్ వోచర్ డీటెయిల్స్ ఫర్ ఈ ఇన్వాయిస్ అండ్ ఈవే బిల్ జనరేషన్ ఈ డీటెయిల్స్ తో మీరు ఈవే బిల్ ఈ ఇన్వాయిస్ రెండు ప్రిపేర్ చేయాలని అడుగుతుంది సో మీరు ప్రిపేర్ చేసేది కంటే ఎస్ ఇవ్వండి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది మనకి ఎడ్యుకేషనల్ మోడ్ కాబట్టి లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఈవే బిల్ ఈ ఇన్వాయిసింగ్ రెండు జనరేట్ అయిపోతాయి మా తర్వాత మనం జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ చూసేటప్పుడు అక్కడ మనకి ఈవే బిల్స్ ఈ ఇన్వాయిసెస్ ఎలా ఎన్ని జనరేట్ చేసామో అక్కడ డిస్ప్లే అయిపోతాయి మనకి సో ఇప్పుడు మనం సేల్స్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసాము సేవ్ చేసామ్మా పర్చేజ్ అండ్ సేల్ రెండు ఇన్వాయిసెలు చేసాం ఇప్పుడు రెగ్యులర్ డీలర్ టు పర్చేజ్ రెగ్యులర్ డీలర్ సేల్స్ మా ఇప్పుడు జిఎస్టీ రిపోర్ట్ ఎలా చూడాలి అంటే మెయిన్ గేట్ వే ఆఫ్ ట్యాలీలో డిస్ప్లే మోడ్ రిపోర్ట్స్కి వెళ్ళాలి డిస్ప్లే మోడ్ రిపోర్ట్స్ లో ఇక్కడ జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ ఉంది చూడండి షార్ట్ కట్ కి ఓమా జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ లో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని చేంజ్ అయ్యాయి కొంచెము ఓల్డ్ వర్షన్ కి న్యూ వర్షన్ కి ఇక్కడ నుంచి చూడండి మనకి జిఎస్టీ ఆర్ వన్ త్రీ బి యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఇక్కడ మీరు జనరేట్ చేసిన ఈ ఇన్వాయిస్ ఈవే బిల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి మా మీరు ఎన్ని ఈ ఇన్వాయిసెస్ ఎన్ని ఈవే బిల్స్ జనరేట్ చేశారో ఇక్కడ నుంచి చూసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ ఎంటర్ ప్రెస్ చేశారంటే మీరు మనం ఒకటి ఒక ఒక ఈ ఇన్వాయిస్ ఒక సేల్స్ ఇన్వాయిస్ వేసాము ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఈ ఇన్వాయిస్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ అంటే మనకి కావలసిన ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఈ ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేయడానికి అందుకే అందుకే పెండింగ్ లో ఉంది మనకి పెండింగ్ లో ఉంది ఇక్కడ సో మనము వన్స్ మన కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైసెన్స్డ్ మోడ్ లో చూస్తే ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అయిపోతాయి ఇక్కడ కూడా మీరు ఈవే బిల్స్ ఎన్ని ప్రిపేర్ చేశారో మీకు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది మా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ జిఎస్టీఆర్ టూ ఏ అనేది పర్చేజ్ లో కనపడుతుంది మా అంటే జిఎస్టీఆర్ టూ ఏ లో మన పర్చేజ్ డీటెయిల్స్ కనపడతాయి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం జిఎస్టీఆర్ వన్ ఓపెన్ చేద్దాము మనకి సెప్టెంబర్ మంత్ రిపోర్ట్ వచ్చింది యాక్చువల్ గా ఇక్కడ టైటిల్ బా సో రైట్ సైడ్ బటన్ బార్ లో పీరియడ్ అనే బటన్ ఉంది చూడండి మా ఎఫ్ టూ ఈ పీరియడ్ బటన్ క్లిక్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం అక్టోబర్ మంత్ డీటెయిల్స్ చూడాలి కాబట్టి అక్టోబర్ మంత్ డేట్ ఇవ్వండి అక్టోబర్ మంత్ డేట్ ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి మనకి బి టూ బి ఇన్వాయిస్ లు బి టూ బి అంటే రెగ్యులర్ డీలర్ రెగ్యులర్ డీలర్ టు రెగ్యులర్ డీలర్ సేల్స్ ఒక సేల్స్ ఒకటే వేసాం కదా చూడండి మనకి డిస్ప్లే అయిపోయింది కదా ఒక వోచర్ వేసినట్టు మనకి డిస్ప్లే అయిపోయింది టాక్స్బుల్ అమౌంట్ కావచ్చు ట్యాక్స్ అమౌంట్ కావచ్చు మనకి సపరేట్ సపరేట్ గా వస్తున్నాయి కదా ఓకే మా సో నెక్స్ట్ మళ్ళా కంటిన్యూ అవుదాము సో ఇక్కడ మనకి అవునండి ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ అంటే టోటల్ అమౌంట్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ప్లస్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ సేల్స్ వాల్యూ ప్లస్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ కలిపితే ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఇప్పుడు అదే అమౌంట్ మనం రెగ్యులర్ డే రెగ్యులర్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని అందులో కొన్ని ట్యాక్స్ అమౌంట్ మనం గవర్నమెంట్ పే చేస్తామా మేడం అవును మా ఇక్కడ ఫార్టీ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది మనం కస్టమర్ నుంచి కలెక్షన్ చేసుకుంటాము దీంట్లో ట్యాక్స్ ఎంత అయితే ఉందో సిజిఎస్టీ టూ ల్యాక్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉందిగా ఎస్జిఎస్టీ టూ ల్యాక్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇది మనం గవర్నమెంట్ కి పే చేస్తాం సో ఇక్కడ ట్యాక్స్బుల్ అమౌంట్ అంటే ట్యాక్స్ క్యాలకులేట్ చేయక ముందు ఉండే వాల్యూ మా మీకు డిఫరెన్స్ తెలియాలి ట్యాక్స్బుల్ అమౌంట్ అంటే ఏది ట్యాక్స్
రేస్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఎన్వాయ్ స్పాట్ లోకి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేబిల్ వేబిల్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది అని చెప్పారు కదా మేడం అవును మా అది మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ పర్సన్ కి ఇచ్చేయచ్చా మేడం అంతే కదా మేడం డైరెక్ట్ గా ఆ పోర్టల్ లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి పోర్టల్ కి వెళ్ళి ఈ వేబిల్ పోర్టల్ కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మా जनरेटारो అవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా జిఎస్టిఆర్ 1 రిటర్న్ ఫామ్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి వాటిని కూడా మీరు సెపరేట్ గా వేయన అవసరం ఉండదు మేడం ఇంకో క్వశ్చన్ ఆ మరి ఇప్పుడు ఇది ఇన్పుట్ సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి అవుట్పుట్ సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి పెట్టాం కదా మేడం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కాకుండా ఓన్లీ సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి పెట్టుకోవాలి కదా మేడం అట్లా అట్టు కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి కాకపోతే ఇక్కడ మన లయబిలిటీ ఎంత ఉంది ఐటీసి ఎంత ఉందో మనకి తెలియాలి కదా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు ఓన్లీ సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి పెట్టుకుంటామ్మా మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు అక్కడ సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి వేస్తాము సేల్స్ ఇన్ వాయిస్ లో ఎస్జిఎస్టి సిజిఎస్టి వేస్తాము అప్పుడు మనము బ్యాలెన్సెస్ చెక్ చేసుకుంటాం అనుకో అప్పుడు మనకు ఐటీసి ఎంత ఉంది లైబిలిటీ ఎంత ఉందో మనకి తెలియదు కదా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కదా మా కాబట్టి ఇలా మనము ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి ఐటీసి ఎంత ఉంది లైబిలిటీ ఎంత ఉందో క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది అవునండి లేకపోతే మీరు ఓన్లీ ఎస్జిఎస్టి సిజిఎస్టి కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా మంది చేస్తారు కాకపోతే ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మనకి ఐటీసి ఎంత ఉంది లైబిలిటీ ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ నేను ఈ పద్ధతిలో వేశాను ఇక్కడ జిఎస్టిఆర్ వన్ రిపోర్ట్ అనేది మన టాలీ ప్రైమ్ లో ఎలాగుందో జిఎస్టి పోర్టల్ లో కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది మీరు టాలీలో ఒకసారి ఇన్వాయిస్లు వేశారంటే రిపోర్ట్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా ప్రిపేర్ అయిపోతాయి మీరు చేయాల్సింది ఇన్వాయిస్లు కరెక్ట్ గా వేయడం తర్వాత మనకి ఈ ఫైల్ తీసుకొని మనం జిఎస్టి రిటర్న్స్ అనేవి డైరెక్ట్ గా ఫైలింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి మొత్తం కూడా ఈ ఫైల్ మొత్తం జిఎస్టిఆర్ వన్ ఎలాగ ఉంటుందో ఇక్కడ అలాగే ఇచ్చేసారు చేస్తున్నప్పుడు సేమ్ ఇలాగే ఇన్పుట్ సిజిఎస్టి అని పెట్టుకోవాలి మీరు ఎలాగన్నా పెట్టుకోండి మా మీరు నాకు తెలిసి ఇన్పుట్ ఎస్జిఎస్టి అలా పెట్టుకుంటేనే మనకి ఈజీగా అర్థమవుద్ది మీరు ఎస్జిఎస్టి సిజిఎస్టి అని పెట్టుకున్నా కూడా మీకు రాంగ్ ఏం లేదు మీ కంపెనీలో ఎలా ఫాలో అవుతే అలా ఫాలో అయిపోండి ఒకటే వచ్చింది ఇంకా మనం బి టూ సి క్రెడిట్ నోట్లు ఇవేమి చేయలేదు బ్యాక్ వెళ్ళిపోదమ్మా ఇప్పుడు తర్వాత జిఎస్టిఆర్ టూ ఏ ఓపెన్ చేస్తున్నాను మా టూ ఏ లో మన సప్లైయర్ డీటెయిల్స్ మొత్తం మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి జిఎస్టిఆర్ టూ ఏ ఓపెన్ చేస్తున్నా చూడండి ఇక్కడ మనకి అన్సర్టైన్ ట్రాన్సాక్షన్ కరెక్షన్ నీడెడ్ దగ్గర జీరో ఉండాలండి ఇక్కడ అన్ రీకన్సల్డ్ అంటే మనం ఇంకా జిఎస్టి పోర్టల్ కి మన బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కి రీకన్సల్ చేయలేదు అని అర్థము రీకన్సిలేషన్ మనం ఇప్పుడే చేసుకోలేమ్మా మనం రీకన్సల్ చేయాలి అంటే మనం జిఎస్టిఆర్ వన్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేయాలి జిఎస్టి పోర్టల్ లో పదహైదో తారీఖు తర్వాత మనం జిఎస్టిఆర్ త్రీ బి రిటర్న్ ఫైల్ చేసే ముందు మనం రీకన్సిలేషన్ చేసుకుంటాము ఇప్పుడే రీకన్సిలేషన్ చేయలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అర్థం అవ్వడానికి అంటే మనం జిఎస్టిఆర్ టూ ఏ అనేది రీకన్సిల్ చేసామా లేదా అని అంటే మనం ఇంకా రీకన్సిల్ చేయలేదు అందుకే అన్ రీకన్సల్ట్ అని వస్తుంది 
ఇది మనకి కొత్తగా వచ్చింది ఈ టూలు టాలీ ఫ్రైమ్ త్రీ పాయింట్ జీరోలో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసామంటే మనం బీ టు బి ఒక పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ వేసాము టాక్సబుల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ క్లియర్ గా కనబడుతుంది సో ఇక్కడ మనకు ఐటీసీ కూడా ఈ సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ ఇక్కడ ఎంత ఉందో అంత ఐటీసీ మనకి రావాలి మనకు ఐటీసీ ఎంత వస్తుంది అనేది టూ బిలో డిస్ప్లే అవుతుంది టూ లే టూ ఏలో అయితే మన సప్లయర్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఒకసారి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ మనం ఏ సప్లయర్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్యాక్సబుల్ అమౌంట్ ఎంత ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంత ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఎంత అని డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్ళిపోతున్నా నేను జిఎస్టీ ఆర్ టూ ఏ అంటే ఇలాగే ఉంటుంది మా మనం ఏమేం పర్చేస్ చేసామో ఆ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి మీకు ఐటీసీ ఎంత వస్తుందో తెలియాలి అనుకుంటే టూ బి ఓపెన్ చేయాలి జిఎస్టీ ఆర్ టూ బి టూ ఏలో ఏమో మీ సప్లయర్ డీటెయిల్స్ కనిపిస్తాయి మనం ఇప్పుడు చూసిన విధంగా మనం టోటల్ ఎంత పర్చేస్ చేసామో అవి టూ బిలో అప్డేట్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి నెట్వర్క్ స్లోగా ఉన్నప్పుడు వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ తీసుకుంటుంది మా ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా స్క్రీన్ కనబడుతుంది మేడం జిఎస్టీ రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేశారు కదా అది కనబడుతుంది అలాగేమా అలాగే సో ఓకేమా ఇప్పుడు జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ లో మనకి టూ ఏ టూ బి కూడా రెండు పర్చేజ్ రిపోర్ట్స్ అని చెప్పామ్మా అంటే మీ సప్ రెండు కూడా మన సప్లై మన పర్చేజ్ డీటెయిల్స్ చూపిస్తాయి జిఎస్టీ ఆర్ టూ ఏలో మన సప్లైయర్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి టూ బిలో మన ఐటీసీ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు నేను టూ బి ఓపెన్ చేశానండి ఇక్కడ పీరియడ్ చేంజ్ చేసుకుందాం సో మనం అక్టోబర్ మంత్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి మా మనకి పట్టు టోటల్ ఐటీసీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది మా మనకి ఇప్పుడు ఐటీసీ ఎంత క్లెయిమ్ అవ్వాలండి ఇక్కడ ట్యాక్సబుల్ అమౌంట్ కాదు మనకి ఇక్కడ ఐటీసీ ఇక్కడ చూడండి టోటల్ అవైలబుల్ ఐటీసీ అనే కాలంలో కనబడుతున్నాయి చూడండి మా టోటల్ అవైలబుల్ ఐటీసీ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిజిఎస్టీ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎస్జిఎస్టీ వస్తుంది సో టోటల్ అవైలబుల్ ఐటీసీ సో ప్రీవియస్ మంత్స్ కలిపి కలిపి కూడా వస్తుంది కాకపోతే మనం ఇంకా దండిగా ఓచర్లు వేయలా కదా ఒకటే వేసాం కాబట్టి ఒకటే కనబడుతుంది సో మీకు జిఎస్టీ పోర్టల్లో కూడా టూ ఏ టూ బి అనేది ఇలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఇలాగే కనబడుతుంది రెండింటికి మీరు వేసే అకౌంట్స్ మ్యాచ్ అవ్వాలి మీ బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎంత సేల్ వాల్యూ ఉంది ఎంత పర్చేజ్ వాల్యూ ఉందో జిఎస్టీ పోర్టల్లో కూడా అంతే ఉండాలి మా ఒకసారి జిఎస్టీ ఆర్ వన్కి వెళ్దాం సో సార్ ఏదో అడిగారు కదా ఒకసారి జిఎస్టీ ఆర్ వన్కి వెళ్తున్నాను అండి ఇప్పుడు వన్ లో ఏది సార్ మీరు చెప్పారు ఇక్కడ మీరు ఇన్వాయిస్ లో ఏదైనా చెప్పండి సార్ అవును సార్ మీ మీరు క్రియేట్ చేసిన ఇన్వాయిస్ లో ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నది అనుకోండి మా అటువంటి ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఇక్కడ కింద ఇక్కడ యాడ్ అవ్వండి మన ట్యాక్సబుల్ అమౌంట్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ కి యాడ్ అవ్వవు ఇక్కడ అన్సర్టైన్ ట్రాన్సాక్షన్ కరెక్షన్ డీటెయిల్ దగ్గర మీకు ఎంత నెంబర్ కనబడుతుందో అన్ని ఇన్వాయిస్ లో మీరు మిస్టేక్ చేశారని అర్థము ఇక్కడ రెడీ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే మనం జి మనము మన సేల్స్ వాల్యూస్ మనం జేఎస్ఎన్ఓ ఫైల్ కానీ ఎక్స్ఎల్ కానీ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే కరెక్ట్ గా ఉంది మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి అని నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ కెళ్దామ్మా ఇప్పుడు రెగ్యులర్ డీలర్ నుంచి రెగ్యులర్ డీలర్ పర్చేజ్ సేల్ ఒక ఇన్వాయిస్ చెప్పాను సేమ్ ఫార్మాట్ లో మీరు చేసుకుంటారు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ వచ్చి అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ పర్చేజ్ మా అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ పర్చేజ్ ఆర్సిఎం సో మనము గూడ్స్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్ డీలర్ దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేసాము ట్యాక్స్ సప్లైయర్ కి పే చేస్తున్నాము మనకు ఐటీసీ వస్తుంది మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రెగ్యులర్ డీలర్ ఇప్పుడు ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేశాను మా ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ దగ్గర నుంచి నేను పర్చేస్ చేస్తే నేను సప్లయర్కి ట్యాక్స్ పే చేయట్లే ఇప్పుడు ఎందుకంటే వాడు అన్రిజిస్టర్డ్ డీలరు 
నాకు ట్యాక్సిబుల్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వడు నేను ట్యాక్స్ వాళ్ళకి కట్టను నేను సేమ్ గూడ్స్ అండ్ గూ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేసిన గూడ్స్ వేరే మన కస్టమర్కి సేల్ చేసాము వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్నా బట్ ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఎలా నడుస్తుంది మనకి రెగ్యులర్ డీలర్ ఏమో మనం సప్లయర్కి ట్యాక్స్ పే చేసేస్తాము తను గవర్నమెంట్కి పే చేస్తాడు మళ్ళీ మనం ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకుంటాం కానీ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ దగ్గర నుంచి మనం గూడ్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అన్నప్పుడు అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ దగ్గర నుంచి మనం గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తే ఆ గూడ్స్ అండ్ గూడ్స్కి ఎంత ట్యాక్స్ అవుతుందో అది మనము సప్లయర్ బదులు మనమే కట్టుకోవాలి మా సో మనమే పే చేసుకోవాలి ట్యాక్స్ ఎంత అవుతుందో అంత ఎందుకంటే తను అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ కాబట్టి తను పే చేయడు అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ పర్చేజ్ చేస్తూ ఈ మంత్లో టోటల్ మనకి ఎంత ఉన్నాయో చూసుకొని దానికి ఎంత ట్యాక్స్ పడుతుందో అంత ట్యాక్స్ మనము త్రీ బి రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకునేటప్పుడు పే చేసుకోవాలి మనం పే చేసిన అమౌంట్ తిరిగి మనకి ఐటీసీ ద్వారా వస్తుంది అది కూడా మనకి అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ పర్చేజ్ ఆర్సీఎం అంటాం మనము ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండర్ జిఎస్టీ ఒకసారి దాని స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను చూడండి సో దీనికి కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి సో ప్లస్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఆర్సీఎం అంటే ఏంటి ఆర్సీఎం అంటే రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం అని అర్థమ్మ రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం అంటాం మనము ఎందుకు రివర్స్ ఛార్జ్ అంటామంటే సప్లయర్ బదులు మనం రివర్స్గా ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం అంటాము ఒకవేళ మీ కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్న కంపెనీలో మీకు అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ పర్చేజ్ ఉంటే దీన్ని ఫాలో అవ్వండి లేకపోతే మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ దగ్గర నుంచి మనం గూడ్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఆర్సీఎం మెథడ్ అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే ఏం లేదు సప్లయర్ బదులు మనం గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేస్తాం ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం అంతే మా ఇక్కడ మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు హండ్రెడ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ నోట్ బుక్స్ అట్ ఫార్టీ త్రీ ఈచ్ జిఎస్టీ రేట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వాల్ పేపర్స్ టెన్ నెంబర్స్ అట్ టూ హండ్రెడ్ ఈచ్ జిఎస్టీ రేట్ ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ బాలాజీ స్టోర్స్ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ అన్నాము అంటే మనం అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ దగ్గర నుంచి గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఈ ఇన్వాయిస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మనకి ట్యాక్స్ అమౌంట్ రివర్స్ ఛార్జెస్ ఎంత పే చేయాలని ఎలా తెలుస్తుందో చూద్దాం రివర్స్ ఛార్జెస్ అంతే క్లియర్ అయిపోయింది చాలామంది అడుగుతుంటారు మేడం మనము అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ మనం కట్టాలా కంపల్సరీనా అనేసి కంపల్సరీగా మా కంపల్సరీ ఈ మంత్ టోటల్ మీరు ఏ మంత్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తున్నారో ఆ మంత్లో అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ పర్చేజ్ ఎంత ఉందో దానికి సంబంధించిన ఆర్సీఎం ఛార్జెస్ పే చేసుకోవాలి మళ్ళీ మీకు ఐటీసీ వస్తుంది అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం మా మీరు ఫ్యూచర్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ఆర్సీఎం మెథడ్ యూజ్ చేయాలంటే రికార్డింగ్ పెట్టామా ఓకే పెట్టా ఎఫ్ లెవెన్ ఫ్యూచర్స్ ప్రెస్ చేసుకోండి మా సో ఎఫ్ లెవెన్ ఫ్యూచర్స్ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ట్యాక్సేషన్లో ఆల్రెడీ మనం ఎస్ పెట్టుకున్నాం కదా ఎనేబుల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఆల్రెడీ ఎస్ ఉంది ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి సేవ్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీరు ఎటువంటి చేంజెస్ చేయని అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేసుకున్నామ్మా ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేసుకున్నాము సేవ్ చేసుకుంటున్నా కంట్రోల్ ఏ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా ఎస్ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్సీఎం మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి మా మనకి ఓల్డ్ వర్షన్ లాగా ఇక్కడ మనకి ఇవ్వలేదు ఆర్సీఎం స్పెసిఫై చేసుకోవడానికి మీరు ఇప్పుడు బటన్ బార్లో ఎఫ్ ట్వెల్వ్ కాన్ఫిగర్ బటన్ క్లిక్ చేసుకోవాలండి బటన్ బార్లో ఎఫ్ ట్వెల్వ్ కాన్ఫిగర్ క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఆర్సీఎం ఉందేమో ఒకసారి చూడండి షో మోర్ షో మోర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎస్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి హెచ్ఎస్ఎన్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు ఉంది కదా మేడం ఎనేబుల్ రివర్స్ ఛార్జ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆ ఉంది మా ఆ ఎనేబుల్ రివర్స్ ఛార్జ్ క్యాలిక్యులేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఎస్ అని ఎనేబుల్ చేసుకుంటేనే అది వర్క్ అవుతుంది మా లేకపోతే వర్క్ అవ్వదు మనకి ఇంతకు ముందు అయితే తెలిసినట్టు ఉండేటివి ఇప్పుడు అన్ని చేంజ్ చేశారు ఓకే ఇప్పుడు సేవ్ చేసుకోండి కంట్రోల్ ఏ ఇక్కడ మనము 
సేవ్ చేసుకున్న వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చేసింది చూడండి మా ఫ్యూచర్ అప్లికబుల్ ఫర్ రివర్స్ ఛార్జ్ అని వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ ఎస్ అని ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకోండి ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఎప్పటి నుంచి మీరు రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం వేస్తున్నారు అంటే అక్టోబర్ మంత్ తీసుకుంటున్నా నేను సెకండ్ అక్టోబర్ నుంచి ఎఫెక్టివ్ అవుతుందని ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకొని సేవ్ చేయండి అంతే నెక్స్ట్ ఈ స్క్రీన్ కూడా సేవ్ చేసుకోండి ఓకే మా సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకుందాం మనం లెజ్జర్ క్రియేట్ చేయాలి పార్టీ నేమ్ క్రియేట్ చేయాలి మా బాలాజీ స్టోర్స్ నుంచి పర్చేస్ చేస్తున్నాము సో తను వచ్చి మనకి ఎవరు సండే క్రెడిటార్ కదమ్మా అడ్రస్ అయితే అడ్రస్ అయితే విత్ ఇన్ ఏ స్టేటే చేంజ్ అయిన అవసరం లేదు ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ టైప్ దగ్గర కంపల్సరీ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ అని తీసుకోవాలి అప్పుడే మనకి రిపోర్ట్స్ లో సపరేట్ గా వస్తుంది ఇప్పుడు స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మా మనము నోట్ బుక్స్ యూనిట్స్ వచ్చి నెంబర్స్ అప్లికబుల్ అప్లికబుల్ తీసేసుకోండి హెచ్ఎస్ఎన్ ఎస్ఏసి డీటెయిల్స్ స్పెసిఫై డీటెయిల్స్ క్లియర్ ఇవ్వాలి కదా ఇక్కడ హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ వేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో ఐటమ్ నేమ్ రాసుకోవాలి మా మీరు ఇవన్నీ వేయకపోతే మీకు జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ లో ఈ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ అనేది కనిపించదు అన్సర్టైన్ ట్రాన్సాక్షన్ కరెక్షన్ నీడెడ్ దగ్గర వచ్చేస్తాయి కాబట్టి వీటిల్లో ప్రతి ఒక్కటి కంపల్సరీ మీరు టైప్ చేసుకోవాల్సిందే లేదు <laughs> కొనుక్కుంటే జిఎస్టీ బిల్ ఇవ్వట్లేదా జిఎస్టీ బిల్ మామూలుగా బాల్ స్టోర్ లోకి వెళ్తే ఇస్తారు మేడం అప్పుడు ఇస్తారు కదా అంటే అది వేసుకోమంటారా ఆ వేసుకోండి ఓకే 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 ఇప్పుడు మనం ఎలాగో సూపర్ మార్కెట్స్ కు ఎక్కడక మెడిసిన్స్ అలాంటి కొనుకుంటుంటాం కదా అవును అవును మీరు ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసినా కూడా ఏదైనా మీకు కంపల్సరీ వాడి జిఎస్టీ బిల్ లే ఇస్తాడు వాటిలో ఉంటాయి చూడండి నంబర్స్ ఓకే 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 అలాంటివి కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోండి వాటిని వేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి మా ఓకే ఓకే ఇక్కడ మనం ఈ గూడ్స్ కి రివర్స్ ఛార్జ్ లో కొంటున్నాం కాబట్టి అప్లికబుల్ రివర్స్ ఛార్జ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది చూడండి మా ఇక్కడ ఎస్ అని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలండి టైప్ ఆఫ్ సప్లై గూడ్స్ మా ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మీరు ఎస్ఎస్ఎల్ కోడ్ వచ్చేసి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేస్తారు జిఎస్టీ రేట్ 12% పర్సెంట్ వేసారు కదా సర్వీస్ కి వస్తుంది కదా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ సర్వీస్ కి రాదండి గూడ్స్ కూడా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వస్తుంది సార్ వస్తుంది బట్ అయితే ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం రాశారు మొబైల్స్ అని రాశారు కదా మేడం ఏం రాశారు మొబైల్స్ అవుతుంది ఐటమ్ నేమ్ ఏం రాశారు మేడం ఐటమ్ నేమ్స్ కూడా మనం ఓ సారీ అండి ఐటమ్ నేమ్స్ మనము నోట్ బుక్స్ రాసి తీసుకున్నాం కాబట్టి నోట్ బుక్స్ ఏ వేయాలి ఆ అదనే మేడం డిఫరెంట్ వస్తుంది కదా మేడం అది అవునండి మిస్ అయిపోయింది ఆ ఓకే నో ప్రాబ్లం మా ఐటమ్ నేమ్ మీరు ఏది క్రియేట్ చేశారో అదే డిస్క్రిప్షన్ లో వేయాలి మా ఆ అవును మేడం సో నేను మిస్ చేసాను మళ్ళా ఆల్టర్ చేసుకోవచ్చు లేండి లేదు మేడం ప్రాబ్లం లేదు ఓకే మేడం ఓకే అండి నెక్స్ట్ వాల్ పేపర్స్ క్రియేట్ చేసుకుందాం అమ్మా 
दर नंबर अप्लीकबू इन हेचस एन एस एस स्पेसीफ डीटेल हियर वेस नैनिपूस एन नंबर अने उत्ती जीएसटी जीएसटी चूँ गवर्नमेंट की मन कम रिवर्स चारजेस मन की तिगे ई मीन ईटी रूप में तिगे अंत सप्लयर बदल मनमे टैक्स कड़ना दिन रिवर्स चारज मेकाज फिफ्ट तरवा वापेपर्स पर्चे टेन नंबर पर्चे चसा टू हड्रेड फर् कास्ट इलागे इनवाइस तुम मन के टाक्सीबल इनवाइस इवड़ एंटर प्रेस सेवेकोम इप्ड जीएसटी रिपोर्ट के चूस्ते रिवर्स चारजेस एंत पे चया अभी इपड़ बैक पर्चे फ्रम अजिस्टर्डर टोटल मन बस पे चेयर ईटी क्लीयर ऐसी टू सिक्टी टू थी रूपीस मन लयबिटी पे चेयर मन एंत पे चस्ता अंत मन की ईटी रिवर्स 
అంటే మీకు ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్ కూడా వస్తున్నాయి చూడండి బాలాజీ స్టోర్స్ నుంచి మనం పర్చేస్ చేసాము ట్యాక్సిబుల్ అమౌంట్ ఎంత ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంత టోటల్ ఈ మంత్ లో మనం అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ పర్చేసెస్ ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఇలా ఇన్వాయిస్ వేసుకుంటే మంత్ ఎండింగ్ లో మనం చూసినప్పుడు మనం టోటల్ గా మనకి మంత్ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ పర్చేస్ ఎంత ఉంది రివర్స్ ఛార్జెస్ మనం ఎంత పే చేసుకోవాలో మనకు క్లియర్ గా కనబడుతుంది మా యాక్చువల్ గా మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ మనం గవర్నమెంట్ కట్టము మనం సప్లయర్ కడతాము సప్లయర్ గవర్నమెంట్ కడతారు అది ఐటీసీ రూపంలో మనకు వస్తుంది ఇక్కడ మనం అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడు సో ఆ పర్సన్ కి బదులుగా మనమే ట్యాక్స్ అనేది త్రీ బి రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఈ రివర్స్ ఛార్జెస్ ఎంత అమౌంట్ ఉంటుందో అంతా మనం పే చేసుకుంటాము అది కూడా క్యాష్ రూపంలోనే పే చేస్తాము తిరిగి మనకి అదే మంత్ లో ఐటీసీ కూడా వస్తుంది మనం క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఫస్ట్ ఎఫ్ లెవెన్ ఫ్యూచర్ లో ఫ్యూచర్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి స్టాక్ ఐటెం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎనేబుల్ లో పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేయాలి రిపోర్ట్స్ ఎలా చూడాలి దీంట్లో ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉందా ఓకేమా నెక్స్ట్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ అన్రిజిస్టర్ డీలర్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనం ఇన్వాయిస్ ఎలా క్రియేట్ చేసామో తెలిసింది మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మనం అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ కి సేల్ చేస్తే ఏం చేయాలి మా వాడికి ట్యాక్సిబుల్ సప్లై ట్యాక్సిబుల్ సేల్స్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలా చెప్పండి ఎవరైనా కలెక్షన్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అందరూ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ కదండి మనం ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తాం మా రిలయన్ రిలయన్స్ ప్రెస్కో బిగ్ బజార్కో ఎక్కడో ఒక చోటకి వెళ్తాం సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తాము మనం హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ ఏదో ఒకటి కొనుక్కుంటాం కొనుక్కున్నప్పుడు వాడు మనకి ట్యాక్సిబుల్ ఇన్వాయిస్ ఇస్తాడు కదా మనం ట్యాక్స్ కట్టేసి వచ్చేస్తున్నాం కదండి అప్పుడు మనం అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ వాడేమో కంపెనీ కదా కస్టమర్ కి ఇష్యూ చేయాలి ట్యాక్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం కలెక్షన్ చేసుకోవాలండి కానీ ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ కొడుతుంది ఎందుకు మేడం ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేశారు అంటే మనం జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ లో సపరేట్ గా చూపించుకోవాలి అంటే రెగ్యులర్ డీలర్ సేల్స్ ఎంత చేసాము ఈ మంత్ లో అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ సేల్స్ ఎంత చేసామో సపరేట్ గా మనం చూపించాలి మనం రెగ్యులర్ డీలర్ కి సేల్ చేసిన దాన్ని బి టు బి సేల్స్ అంటాము అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ కి సేల్ చేసిన దాన్ని బి టు సి సేల్స్ అంటామ్మా ఓకేనా బిజినెస్ టు కస్టమర్ బిజినెస్ టు కన్జ్యూమర్ అన్నా కూడా ఒకటే ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు తెలుసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం ఒక అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ కి గుడ్స్ సేల్ చేస్తున్నామ్మా మనం ఇప్పుడు ఓపో ఫోన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము స్టాక్ ఐటము ఆ ఓపో ఫోన్ అనేది నేను ఒక అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ కి సేల్ చేస్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గంగా అనే ఆమెకి ఒక టూ మొబైల్స్ సేల్ చేస్తున్నాను గంగా అనే ఆమె అన్రిజిస్టర్డ్ డీలరు ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఎలా చేయాలి స్టాక్ ఐటమ్ ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాము సేల్స్ లెజ్జర్ ఉంది మన దగ్గర ట్యాక్స్ లెజ్జర్స్ కూడా ఉన్నాయి మళ్ళా మనం క్రియేట్ చేయని అవసరం ఉండదు ఇప్పుడు క్రియేట్కి వెళ్ళండి క్రియేట్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు లెజ్జర్ క్రియేట్ చేసుకోండి పార్టీ నేమ్ మాత్రమే గంగా తను వచ్చి సండే డేటార్ కదమ్మా సండే డేటార్ ఇక్కడ మనం విత్న్ ఇయర్ స్టేట్ లోనే సేల్ చేస్తున్నాము మనం అడ్రస్ ఏం చేంజ్ అయిన అవసరం లేదు 
ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ టైప్ దగ్గర అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ తీసుకోండి మా ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకొని సేవ్ చేసేసుకోండి డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నా ఇప్పుడు ఓచర్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ బటన్ బార్ లో సేల్స్ ఓచర్ తీసుకుంటున్నాను మా పార్టీ నేమ్ ఏంటి ఇప్పుడు గంగా సేల్స్ లెజ్జర్ దగ్గర సేల్స్ నేమ్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఏంటి నేమ్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఓపో మా ఓపో ఫోన్ సేల్ చేస్తున్నాను ఒక టెన్ నెంబర్స్ సేల్ చేస్తున్నాను మా టూ నెంబర్స్ సేల్ చేస్తున్నా టెన్ కాదు టూ నెంబర్స్ మా ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అవుట్పుట్ ఎస్జిఎస్టీ అవుట్పుట్ సిజిఎస్టీ మా మీరు రెగ్యులర్ డీలర్కి సేల్ చేసిన అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్కి సేల్ చేసిన ఇలాగే ఇన్వాయిస్ వేయాలి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నప్పుడు లెజ్జర్ క్రియేషన్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మా మనము లెజ్జర్ అన్ లెజ్జర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు రిజిస్టర్డ్ డీలరా అన్రిజిస్టర్డ్ డీలరా తీసుకుంటే కరెక్ట్గా డిస్ప్లే అవుతాయి యాజ్ యూజువల్గా మనకి ఇక్కడ ఈవే బిల్లు ఈ ఇన్వాయిస్ అడుగుతుంది మీరు జనరేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎస్ ఇవ్వచ్చు చేసుకొని సేవ్ చేయండి మా ఇప్పుడు ఒకసారి రిపోర్ట్ లో చూద్దామా డిస్ప్లే మోడ్ రిపోర్టు జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ జిఎస్టీఆర్ వన్ సేల్స్ కదా జిఎస్టీఆర్ వన్ ఒకసారి చూడండి మా మనము నిన్న ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు వేసాం ఒక సేల్స్ మనం రెగ్యులర్ డీలర్కి గుడ్స్ సేల్ చేస్తే అది బి టు బి ఇన్వాయిస్లో కనపడుతుంది ఇప్పుడు బి టు సి సేల్స్లో ఇప్పుడు మనం వేసిన ఇన్వాయిస్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి బి టు సి అంటే రెగ్యులర్ డీలరు అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్కి సేల్ చేసిన సేల్స్ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ సేల్స్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి మా సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ గుడ్స్ సేల్ చేసినట్టు వచ్చింది మీకు కస్టమర్ నేము మిగిలిన డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే మళ్ళీ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి గంగా అనే ఆమెకి గూడ్స్ సేల్ చేసాము సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము ఇలా మీరు ఎన్ని ఇన్వాయిస్ వేసినా కూడా ఇక్కడ మీకు టోటల్గా డీటెయిల్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి మా సో ఇప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది అనుకుంటాను బి టు బి అంటే ఏంటి బి టు సి అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి బి టు బి సేల్స్ ఇన్వాయిసులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ మంత్లో బి టు సి ఎన్ని ఉన్నాయో మనం జిఎస్టీ పోర్టల్లో వేసుకొని రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకుంటాం మీరు రిటర్న్ ఫైల్ చేయడానికంటే ముందు మీకు ఈ డిఫరెన్స్ అర్థం అవ్వాలి బి టు బి అంటే ఏంటి బి టు సి అంటే ఏంటి సో మీకు దీంట్లో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి సార్ అవునండి మనకి అప్పుడు అంటే కొంతమంది వాళ్ళకి క్లియర్ గా తెలియడం కోసం అలా కూడా చేసుకుంటారు అలా చేసుకుంటే కూడా తప్పేం లేదండి ఒకసారి ఇప్పుడు వీళ్ళు అడిగారు కదా మీరు ఇన్పుట్ ఐఎస్జిఎస్టీ ఎందుకు పెట్టారు అవుట్పుట్ అని ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఇప్పుడు నేను ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలి ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఎంత ఉంది ఐటీసీ ఎంత ఉందో చూడాలి మా ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్కి వెళ్ళండి బ్యాలెన్స్ షీట్లో కరెంట్ లైబిలిటీస్ తీసుకోండి కరెంట్ లైబిలిటీస్లో డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ మా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇన్పుట్ అంటే మనకు రావాల్సిన ఐటీసీ అవుట్పుట్ అంటే మనం పే చేయాల్సిన లైబిలిటీ ఇప్పుడు రెండు మనకి కరెక్ట్గా ఇన్పుట్ అంటే మనం మనకు రావాల్సిన ఐటీసీ అవుట్పుట్ అంటే మనం పే చేయాల్సింది క్లియర్గా వస్తుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎస్జి అన్ని ఎస్జిఎస్టీ సిజిఎస్టీ అని పెట్టేసుకున్నారనుకో కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం 
सो इला मन की क्लियर कसम नाला अंत ओके मन एनी टाइप आफ् इनवाइस अनरिजिस्टर्ड डीलर गिस्कसा बीटूसी डिस्कसा रिवर्स चारज मेकाज इनवाइसल वेयी रिपोर्ट एला चूड़ा क्लियर चुप्को वर्कटपूर सेम इदे मेथडी डिफर एम उ सेम पाइंटल नवरी पाइंट यूजी इवन रिटर्न फैलिंग हेल्प ओके मैं नैक्स्ट क्लास कंटिव अभी इपू फर एग्जापल गूड्स पर्चे चेस्ते पर्चे इनवाइस इतार कदा दूडी जीएसटी नंबर उ मैडम बीटूसी इनवाइस मिनीम थैंक यू फर्चिंग